notre conseil, à votre conseil, je suis sur mon camarade, la mairesse de l'arrondissement côte neige Ndoudji. J'aimerais reconnaître que nous sommes un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Ganagaraga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. We respect the continued connections with the past, present and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. I encourage all of us to support our Indigenous brothers and sisters in the struggle to protect the lands and the waters of this work, earth. I would like to thank everyone watching online. It's a sign that democracy is thriving in our community. Unfortunately, COVID-19 is still with us, and I remind everyone to keep your distance, uh, wear a mask, and wash your hands. Et maintenant, laissons-nous penser à ceux et celles qui sont décidés de COVID-19. Ils ne sont pas que les chiffres, ils sont les êtres humains, avec famille et proches. Maintenant, euh, j'aimerais vous présenter mes collègues, euh, Monsieur euh, Marvin Rotran de Snowden. Uh, bonsoir tout le monde. Good evening, everybody, et bienvenue chez nous. Monsieur Lionel Perez de Darlington. Bonsoir à tout le monde. Good evening, everybody. Christian Arsenault de Loyola. Bonsoir. Good evening, everyone. Magda Popiano de Côte Neige. Okay. Et Peter McQueen de NDG. Good evening, everybody. Thank you for your questions. Uh, merci à tout le monde qui ont uh, soumis des questions ce mois-ci. Et j'aimerais vous présenter également M. Stéphane Plante, notre directeur d'arrondissement. Et M. Plante, je vous prie de présenter vos collègues et collaborateurs. Oui, alors avec nous ce soir, Mme Geneviève Reeves, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Mme Julie faraldo boulet secrétaire recherchiste. Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs. Bonsoir tout le monde. Madame Sonia Gaudreau, directrice sport, loisirs, culture et développement social. Bonsoir à tous. Monsieur Steve Desjardins, euh, en placement de Madame Lucie Bédard, à la direction de l'aménagement urbain du service aux entreprises. Bonsoir. Et M. Cyril Baudin, en remplacement de M. Pierre Boutin, à la direction des travaux publics. Bonsoir tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Plan. Alors, on passe maintenant à point 10.02. Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 juin du Conseil d'arrondissement. Je propose... M. McQueen, euh, appuie et adopté. 10.03. Approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 1er juin à 19h du Conseil d'arrondissement. Et j'appuie. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est euh, ma Je propose. Je m'excuse. OK. Adopté. J'appuie. Merci. Okay. Merci. Alors, euh, excusez-moi. Voilà. Alors, c'est l'été, enfin, et il fait très, très chaud. Nous sommes tous heureux que l'été est finalement arrivé. Nous nous réjouissons qu'il n'y a aucun nouveau décès aujourd'hui à cause de la COVID. Cependant, avec le déc confinement qui s'amorce. Il faut rester prudent. Continuez à laver vos mains, pratiquez la distanciation sociale, portez un masque lorsque nécessaire. Et pour faire face à la chaleur, l'arrondissement a mis plusieurs mesures en place. Nous avons ouvert les alpes fraîcheurs. Ce sont des endroits climatisés où les gens peuvent se réfléchir. Euh, par exemple, Centre communautaire Saint-Raymond sur Upper Lachine, Centre socio-communautaire 
sur Côte-des-Neiges, Centre sportif Notre-Dame-de-Grâce, Centre sportif Côte-des-Neiges. Nous avons augmenté les heures d'ouverture des piscines euh, pataugeoires et judo. Nos piscines et euh, pataugeoires sont maintenant ouvertes de 11 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir. Nos jeux d'eau sont maintenant ouverts de 8 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. De plus, l'arrondissement offre des jeux d'eau d'appoint. Centre West Haven sur euh, Avenue Harley, Centre Walkley sur euh, côte saint luc et Park Gilbert Layton. Concernant les terrasses, cet été, le conseil est fier d'appuyer nos commerces locaux. Je sais que la pandémie a été extrêmement difficile pour beaucoup de nos commerces. Ce soir, nous réduisons, réduisons les tarifs pour les terrasses à un montant symbolique de 5 Nous facilitons les ventes de trottoirs aussi si les gens euh, veulent vendre leur, leur, euh, leur bien sur le trottoir, euh, ça va être permis. Uh, in terms of, as a response to the COVID-19 crisis, the Borough of Cote d'Ivoire NDG will be proceeding with the implementation of family zones throughout the borough. So these zones will make our streets safer by slowing down traffic and encouraging families to use residential streets for fun activities while also providing space for all to practice safe social distancing. Along with these family zones, we will be improving existing bike paths in the borough to help people get around safe, safely. So we are proposing a new bike path uh, in both directions on Trend Home, and we will be securing the Walkley bike path uh, with bollards. Okay, I'm gonna, it is on. Uh, Excusez-moi, est-ce qu'il y a un problème avec la caméra? Hop, voilà. Ça va mieux? Excusez-moi. Oui. Excusez on vous a perdu. Ah! Chaque fois que j'essaie je, de lire quelque chose sur mon écran, est-ce que je disparais? Je pense ouais. que oui. Là, vous êtes, euh, là, vous êtes présente. Là. OK, mais euh, j'ai mes notes euh, sur l'écran. Ça, c'est le problème. En tout cas... Euh, alors, je vais terminer avec ça, puis euh, on revient. Alors, on va avoir des zones familiales et des corridors piétons. Uh, moving days, of course, is coming up. Uh, for certain, some people, the 1st of June signifies uh, the moving day, or 1st of July, that is. And uh, this year, si vous êtes en difficulté, nous avons une cellule de coordination. La cellule de coordination sera en opération le 30 juin, le 1er juillet et le 2 juillet. Nous offrons aussi de l'aide avec le déménagement en support et un support logistique. L'aide sera disponible euh, le on, de 11 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir, le 1er juillet. Et si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre le service 311. Et finalement, j'aimerais... Euh, je rouvre la caméra maintenant. Excusez-moi, je ne sais pas, j'ai des problèmes euh, techniques. Voilà. Alors, euh, j'aimerais vous souhaiter euh, bonne fête nationale cette semaine et la semaine prochaine. Happy Canada Day and a safe and healthy... Uh, summer to everyone. I guess everyone is staying close to home, which is uh, a good thing. Um, enjoy our province and our city. Thank you. Alors maintenant, on passe à... Excusez-moi, j'ai... À Magda, c'est à vous, oui. je crois. Oui, merci, oui. Madame la mairesse. Merci. Merci. Donc, euh, écoutez, on sort d'une période... On, on commence à sortir d'une période extrêmement difficile. Je crois que vous entendez aussi dans la voix euh, de, de vos élus que, bon, euh, euh, nous, nous, avons hâte, euh, nous avons hâte aux vacances. Hein. Euh, mais par contre, c'est un conseil qui est plein et riche en bonnes nouvelles. Comme la mairesse euh, le soulignait tout à l'heure, c'est l'aménagement des rues pour la sécurité. 
et permettre à beaucoup de Montréalais qui, et de, des gens de Côte-des-Neiges, de Notre-Dame-de-Grâce qui restent à Montréal, de pouvoir se promener en, en toute sécurité. Il y a plusieurs dossiers aussi en urbanisme que je vous invite de, de suivre parce qu'on débloque plusieurs de ces dossiers pour permettre la construction, de débloquer des permis et en même temps euh, débloquer la construction de, de logements sociaux. Il y a de l'aide aux groupes communautaires euh, comme le Carrefour Jeunesse Emploi de Côte des Neiges et aux commerçants comme la mairesse euh, le soulignait. Sans le travail extrêmement ardu et difficile de, 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 de nos employés de l'arrondissement, je tiens de nouveau à les remercier. C'est euh, très exigeant de travailler de chez toi, c'est très exigeant de, de maintenir une, une cohésion dans, 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 dans ce que tu fais, hein, dans, dans le travail. En plus, ils ont pris soin de consulter les élus. Euh, puis je, je me permets de partager avec vous quelques bonnes nouvelles. Euh, comme la mairesse le soulignait, on, on ouvre des, 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 des voies actives et sécuritaires sur des lieux locales au point 30.01. Euh, puis, je, ça me tente de vous euh, citer euh, un journaliste montréalais, François Cardinal, qui, euh, qui a écrit un article absolument magnifique. Il disait que la façon de, de procéder dans, après ou oui, pendant la pandémie et après la pandémie, euh, d'essayer d'ouvrir des espaces publics, ça s'appelle de l'urbanisme tactique, et je le cite, parce qu'on implante temporairement une place publique, une voie piétonne ou une piste cyclable avec du mobilier facile à installer et à désinstaller. Puis, on s'ajuste selon son utilisation. Et euh, il donne un exemple, euh, euh, Times Square à New York, on a, on a commencé tout simplement par installer des chaises de plage pour finalement euh, piétoniser l'endroit en raison de l'engouement que euh, cet aménagement a suscité. D'ailleurs, je vous rappelle, la, la placette Côte des Neiges, ça a été d'une certaine manière aussi de l'urbanisme tactique. Donc, dans la crise du COVID-19, euh, comme je vous disais, euh, en Côte des Neiges, on, 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 piète, on, piète, on, on arrange, on, on ajuste certaines rues locales euh, au point euh, euh, 30.01. Donc, on va budget, même voter un budget de 130 000 dollars pour ces aménagements temporaires. Donc, les corridors sanitaires ont été approuvés par le Centre de coordination des mesures d'urgence. Euh, les aménagements vont être faits avec du marquage d'amiers blanc au sol, des balises piétonnes, des panneaux verticaux pour rappeler la vitesse. Et en Côte des Neiges, nous avons la rue jean briand euh, à l'est, donc de décès au chemin de la rampe, à peu près 620 mètres, euh, avec un stationnement longitonal seulement d'un côté nord. Donc, euh, on va permettre aussi la le passage des véhicules, on ne bloque pas la rue, mais on installe ce, ce corridor où les gens vont pouvoir se promener en toute liberté. Mais aussi ce genre brillant dans la section ouest, entre le chemin de la Côte des Neiges et la rue Légaré, c'est un, un tronçon de 390 mètres. Sur Swale aussi, vous avez euh, de Côte des Neiges à Dessel, avenue Lacombe, ça va être entre chemin de la Côte des Neiges et avenue Gatineau, donc en espérant que nos rues vont être visiter, animer, mais tout en respectant la distanciation euh, sociale. Bonne nouvelle aussi euh, des cafés terrasses, la mairesse l'avait annoncé auparavant, il y avait seulement euh, quatre cafés terrasses occupant le domaine public sur tout le territoire de l'arrondissement et euh, donc le, au point 40.02, vous constaterez qu'on on donne la possibilité euh, aux commerçants, on souhaite les, les soutenir. À, à, à occuper l'espace public, bien sûr, il y a des règles à le faire, mais en même temps, on, 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 on ajuste les tarifs pour la délivrance du, du permis, donc un permis pour l'occupation du domaine public par un café terrasse, ça serait de 5 dollars plutôt que 95 dollars euh, qui étaient auparavant. Donc, ce sont de très bonnes nouvelles. C'est un effort collectif de l'administration, des fonctionnaires afin de d'aider, d'aider le commerce local, d'aider les, les résidents de Côte des et de, de, de pouvoir bien vivre l'été en dépit de la chaleur euh, à Montréal. Aussi, la vente de trottoirs, la mairesse l'a souligné ici. Et une dernière bonne nouvelle, euh, donc c'est euh, un second projet de résolution pour la construction de logements sociaux et une école, donc euh, on, on le ramène en consultation publique. Il s'agit de 510 la rue Paré. Ce sont de très bonnes nouvelles. Le dossier avance. Euh, il est débloqué.
Donc, finalement, comme, euh, comme tout le monde, je vous souhaite un, un très bel été. Je vous souhaite euh, une très joyeuse fête nationale du Québec et une magnifique fête euh, du Canada. Happy Canada Day. I wish you all the best and uh, have a, a great summertime. Merci, Madame Propiano. Maintenant, M. McQueen. Merci, Madame la mairesse. Alors, la grande annonce à la Ville-Centre ce dernier mois était bien sûr les plans pour le grand parc de la Falaise Saint-Jacques. Uh, I realized that the Falaise Saint-Jacques Park is a long-term plan. It's five to ten years out uh, before we have our connection for NDG pedestrians and cyclists to ride down safely and uh, in the shade, ride back up in the shade back and forth to the Lachine Canal and to the Angrignon Park. I understand we want it sooner. Um, I'm sure some people here and in City Council criticize that it takes so much time and that we need the help of other uh, levels of government to get it done, a very expensive project. But I will state this, when you protect nature, uh, you are already taking a very important first step because uh, uh, just protecting nature from developers uh, already you're giving it uh, it can take care of itself in terms of growing and continuing and then we can one day have the beautiful park there deuxièmement euh, moi aussi j'aimerais remercier nos services en arrondissement euh, les travaux publics et les services techniques pour commencer pour exactement leur excellent plan pour euh, les corridors de transport actif au point 30.01 Alors, euh, les choses mijotent pour la rue de Carbonne à Notre-Dame-de-Grâce, pour les quartiers en sécurité euh, de, au sud de Sherbrooke et au nord de Moncton aussi. Alors, euh, excellent travail euh, de nos services. Um, J'aimerais aussi remercier euh, Sonia Gaudreau et euh, notre département de la culture pour leurs efforts euh, « above and beyond » to try to get some uh, financial backing to cultural groups in the borough in this difficult spring and summer of COVID. So uh, you'll see that it, uh, we have a couple of points, 20.8 and 20.9, where they even are giving money to Notre Dame des Arts. We'll be voting money, hopefully, for them to hold a virtual arts festival in August in NDG. Uh, they will respect all the social distancing rules. So we're not leaving culture behind. Uh, un prochain point qui uh, intéressera les, uh, les gens de Notre-Dame-de-Grâce, bien sûr, au point 20.01, uh, de la verdure sur Monkland, un, un beau projet pour agrandir les, les, les trous dans, le, dans les uh, trottoirs pour mettre de plus grands arbres, des nouveaux arbres plus en santé, pour amener et améliorer l'ombre sur la rue Monkland. Um, finally, in community group news, you know, one of the things uh, several of us have been doing, I've certainly been doing in the last two, three weeks, is annual assemblies of several groups. So, of course, I was at the, uh, the NDG Food Depot, extremely professionally run annual assembly. It was really quite something. Congratulations, uh, Team Depot Alimentaire. And uh, I just want to say that the borough is kicking in at point 20.6. We understand the Food Depot did not want to run the garden program uh, this year in NDG. It's only for one year. They want to come back in future years. But uh, we understand that if they had so much extra demand for their food baskets because of COVID, they had to concentrate on that. So the garden project will continue, but it's being handed off for just one year to a group from Kutenech Sokamf. So uh, a solution has been found. It's agreeable to everybody. Uh, the next uh, AGA uh, I was at was, of course, the NDG Community Council, which also had a very friendly, uh, even heartwarming AGA with a little bit of music at the end. So good job there, uh, team. And uh, we also have not forget forgotten you, of course, at 20.07. We're voting you some money for a local social development, what you always do so incredibly well. Finalement, à 20.08, aussi, il y a de l'argent pour les carrefours jeunesse 
en voie de NDG et de Côte-des-Neiges. C'est clair que ces groupes euh, aident nos jeunes personnes à trouver du travail ou, et, et aussi aident les euh, immigrants récents à trouver du, du travail. Alors finalement, euh, je veux euh, souhaiter euh, une bonne fête nationale de la Saint-Jean à tous mes euh, commettants et happy Canada, Canada Day to all the residents of NDG. Have a good summer. Thank you. Merci, M. McQueen. Maintenant, M. Perez. Merci, Mme la Perez. Je vais en profiter dès le début à souhaiter à tout le monde dans l'arrondissement une bonne fête nationale, une bonne Saint-Jean, ainsi qu'une bonne fête du Canada. Euh, ça a été mentionné au cours de, de la dernière semaine à quel point euh, que le projet estival de Mme la mairesse Plante se concernant les voies actives et sécuritaires, toutes ces voies piétonnes, qu'elle veut installer à travers la ville, à quel point on a pu démontrer que c'est une improvisation des plus totales. Euh, il n'y a eu aucune concertation ou consultation préalable, même pas avec les arrondissements. Euh, il y a eu un avertissement de l'Ombudsman et en, depuis, il y a maintenant enquête là-dessus pour s'assurer qu'elle respecte les principes de base comme l'accès universel. Euh, ce n'est pas un incident, ce n'est pas seulement… Saint-Laurent, où la SDC de la petite Italie a été donné un choix un vendredi après-midi euh, qui, qui, dans les deux cas, était inacceptable. Ce n'est pas seulement la rue Masson, ce n'est pas seulement la rue Bobien, ce n'est pas seulement la rue Rachel, où apparemment, Urgence Santé a soulevé des préoccupations. Euh, Boulevard Mont-Royal, la semaine passée, on a voté un contrat de 9 millions de dollars. Et nous, on a demandé à l'administration de reporter, suite à la demande de la SDC. Ils sont en faveur du rêve, c'est correct. Mais règle le reporter un an. Ils ont refusé la semaine passée Projet Montréal pour ensuite, en fin de semaine, suite à un article, ils ont dit, OK, on va laisser les terrasses euh, le mois de juillet pour ensuite, aujourd'hui, changer encore une fois pour dire, on va les laisser tout l'été. Euh, Madame Popiano mentionne l'article de François Cardinal sur l'urbanisme tactique. Madame la mairesse essaie de défendre cela. Moi, j'inviterai également peut-être à écouter Lise Ravary là-dessus. Euh, à quel point que, euh, oui, on peut essayer des choses, mais il faut éviter d'essayer de, de, de tirer avantage d'une pandémie pour faire avancer un agenda politique. Et c'est la mère elle-même qui dit qu'elle essaie de faire avancer ces, ces enjeux-là. Euh, pour moi, c'est tout simplement déplorable. Euh, ça va à l'encontre de la façon qu'on devrait traiter avec le monde des citoyens. Euh, et c'est vraiment très bien dommage. Dans notre arrondissement, Côte de Neige, Queen Mary, on est encore euh, en, en instance là-dessus. Euh, on n'a pas, à ce que je comprends, il n'y a pas encore de projet formel. Euh, on a plusieurs questions ce soir. On pourra y s'y attarder. Euh, je pense que ça démontre à quel point c'est important de concerter avec le milieu local et les élus locaux sur ce genre de, de choses. Et la preuve, c'est que nos propres initiatives, le 30.1, euh, qui a été travaillé avec les services, avec les élus locaux, euh, avec les euh, d'autres parties prenantes, ça démontre que ça peut marcher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, mais quand même, ça, ça fonctionne beaucoup mieux de ce qu'on voit euh, aussi euh, avec la ville centre. Donc, c'est vraiment dommage. Euh, un autre sujet, le rapport de la vérificatrice générale a été déposé et présenté la semaine passée au Conseil. Et puis, euh, suite à une question que j'ai posée, la vérificatrice générale a confirmé qu'en vertu du programme Accès Logis Montréal, il n'y a eu aucun logement social construit, réalisé. Il y a 1404 qui sont en branle. Euh, suite à d'autres questions, euh, M. Baudry, le responsable, a soulevé comme quoi ben, il y en avait d'autres euh, en vertu d'un autre programme accès logé Québec. C'est vrai, c'est le, le, le programme antérieur, donc il n'existe plus. Donc, c'est tous les projets qui avaient été amorcés avant 2017, donc avant le venu de la mort générale, sur lesquels on fait avancer. Euh, ça démontre à quel point que eux, ils avancent comme quoi ils sont à 70% de leurs objectifs. C'est beaucoup loin de la, de la réalité. Euh, le mois dernier, le 25 mai, on a déposé un amendement pour prolonger, reporter le paiement de taxes du, premier du 2 juillet au 1er septembre. Ça a été refusé, voté contre les élus de Projet Montréal. Surprise, neuf jours plus tard, on a déposé une motion pour en débattre et puis, tout un, tout un coup, c'est devenu possible. Ils ont changé. On va avoir la chance de voter pour ça. Ça, c'est une démonstration à quel point que notre opposition en son Montréal travaille pour les Montréalais et on est connecté Montréalais. On comprend ce qui se passe sur le terrain. Euh, 
j'aimerais me joindre ma voix également euh, remettre les services. On va adopter le projet pour permettre à ce que les terrasses soient à un prix euh, très dérisoire. C'est une proposition que nous-mêmes, on avait fait euh, au mois d'avril, qui a été votée contre. Alors, c'est bien de, de pouvoir voter pour ce soir. Et puis, je vais laisser euh, le, soin, le, le soin à d'autres personnes de prendre la relève, sachant que j'ai une reste de temps. Merci, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Euh, maintenant, euh, la parole à M. Arsenault. Merci, Madame la mairesse. Euh, et d'ailleurs, je pense que j'ai noté un mot non parlementaire de la part de mon collègue Pérez, alors je suis sûr qu'il euh, le retire en bonne et due forme. Euh, mais pour le moment, euh, je vais concentrer sur du positif. D'abord, comme Peter a dit, le parc de la falaise, on a pris un pas en avant pour ce grand parc euh, lors du conseil municipal euh, de, de lundi dernier. Oui, on a tellement de conseils euh, ce mois-ci que oui, c'était bel et bien lundi dernier. Uh, so, things are advancing. And uh, what I spoke about in council with regard to the Parc de la Falaise is not just the fact that things have advanced at the city level, uh, for which I, I thank the administration, but also at the borough level where we're reaching out to stakeholders um, in St. Raymond, in West Haven, and uh, continuing to see what's possible for that stretch along Saint-Jacques that is currently just filled with asphalt and parking lots and uh, nothing that's, that's uh, very enjoyable for the residents of NDG. Certainly useful in many cases, but we think that there might be uh, a lot of potential for, uh, for that area of the neighborhood. And fortunately, it's something that uh, you know, many, if not most of us agree on. I know that, um, Our regulars here at Borough Council have gotten fairly used to, to seeing and hearing us disagree over the last few months, but this is one of those questions that I think we have general agreement on, and um, I find that really comforting because we have huge potential in Southern NDG. Uh, speaking of parks, a couple of weeks ago, uh, Mayor Montgomery, uh, Mr. McQueen, and myself, along with some of our colleagues from across Montreal, participated Uh, in a bit of a, a love-in of sorts at Loyola Park that was organized by Denver Greed of the Montreal Community Cares Foundation. Um, this was on the same day that a protest was happening downtown, that a march was happening downtown, and, uh, and Denver decided to go for a different, different kind of style. Uh, it was short, it was sweet, and we must have had hundreds and hundreds of people in the park. I, I'm not sure I've ever seen that many people in Loyola Park at once. And, um, and really, it was just a, it, it was just a, a privilege to be able to, to play host to that. Um, and I say that, and I, I'm being completely frank, I didn't raise a finger. I was not involved in the organization. This was all Denver all day long. Um, but it was, it was really an honor just to be there and to know that it was happening in the Loyola District. So thank you to all those who came out. I saw some familiar faces from the neighborhood. Uh, merci d'avoir assisté. Je pense que le message qu'on a envoyé était uh, vraiment, vraiment positif. Um, relating to that, uh, not quite, uh, not quite on the same note, but uh, you know, this was this was a gathering to protest uh, systemic racism and discrimination, and to have a few minutes of silence to think about how how each of us individually can uh, can do a better job at combating it. Uh, so imagine my, my disappointment, my, my frustration, my anger when, uh, when I found out just a couple of days ago that um, two women uh, driving down fielding around the corner of Mayfair uh, with a young child in the car were uh, the targets of uh, what's known as a high-risk police intervention that involved multiple police officers with their guns drawn. Um, I don't know what happened. I wasn't there. Uh, what I've heard is disturbing, and I've asked for more information. The information that I have so far received, I consider to be insufficient. I am skeptical that we will get much more, but I will continue to ask for that. And I will continue to um, try to do a more critical job of questioning these kinds of events than I have in the past. I spoke at the last borough council about uh, making up for mistakes uh, that I had identified in my own behavior as a, as a public servant, and I hope that this continues in that, um, in that direction. 
so on that, je, je vais terminer sur un note euh, plus positif. Euh, comme mes collègues, pour euh, souhaiter à, à toutes et à tous euh, une joyeuse fête nationale euh, cette, euh, ce mercredi. Euh, un bon Saint-Jean à, à toutes et à tous. And a very, very happy Canada Day to, uh, to all of our constituents. And uh, I hope that you all have a healthy and relaxing and, and hopefully a, a, a bit of a recharge this summer. It's been a rough few months and we're not quite out of the woods yet, but uh, I hope you spend time with your friends and family uh, away from the city if you can pull it off and, uh, and that you come back in the fall and that we're all feeling uh, recharged and rested for, uh, for a busy season. So thank you very much and enjoy the evening. Merci. Uh, Monsieur Gautran. Uh, merci beaucoup. Uh, bonsoir tout le monde. Uh, premièrement, uh, le COVID n'a pas quitté. C'est toujours ici. J'ai lu aujourd'hui qu'au Corée du Sud, il y a une deuxième vague et qu'à Israël, ils considèrent de faire un nouveau confinement national et que l'Organisme de santé mondiale dit qu'il y était beaucoup plus de cas hier que n'importe quel autre jour. Donc, Malgré le progrès que nous avons fait, pour être prudent, j'invite tout le monde à respecter toutes les consignes de santé publique et surtout la distinction sociale et de laver, laver les mains. Euh, on a tendance d'être trop optimiste. Oui, c'est naturel, mais soyez prudent. I'd like to say that we lived one of the finest hours of Montreal City Council in many years last Tuesday. The council united behind a motion to condemn hatred, discrimination, and violence aimed at our diverse Asian communities. For the last number of months, people of East and Southeast Asian origin, and there are 200,000 of them in the greater Montreal area, have been victims of racial slurs, refusal of service, and even violence. And there's been vandalism at religious and community buildings belonging to various Asian uh, communities. I felt the message of unity from the city council, this is unacceptable, and will be confronted, and that pro those who do this type of behavior will be prosecuted, I think was uplifting, and it offers hope. We want the Asian communities to know that we stand with you. Our fundamental Canadian values are inclusion, tolerance, and cooperation. I read today in the national press that we are far from alone. Uh, situations like this have been horrible in Vancouver, bad in Toronto, and seen elsewhere as well. Call on colleagues right across Canada to do the same thing, express your solidarity with the Asian communities in your cities. All the councillors got 300 emails in the last weeks about something called defund the police. Uh, I have been working with a number of community organizations, including some from our neighborhood who've been talking about confronting uh, uh, profiling, stopping street checks that seem to target people of color and indigenous people, and who today came out with a demand that the police and the use of chokeholds, as at least 30 American cities have legislated in the last two weeks, including New York, and stop using tear gas against peaceful demonstrators, calling it a threat to democracy. Police departments already rejected those demands, but it isn't up to them. It's up to us, the elected officials. The police are accountable in a democratic society to civilian oversight. And I think we need to act on use of force policies. On July 8th, there'll be a public meeting where the police department will table its long awaited policy on street checks. In Toronto, this was written in consultation with the community. Here in Montreal, the police say they've consulted some people. We don't have any idea who. None of the groups who are active in the field were consulted. I invite everyone to be online to part take part in that uh, meeting. The executive committee member who is in charge of this said that this uh, was a first in Quebec. She was proud of it, but it's a first draft and they're open to change. So if you're not happy, demand change. For those of us on the agenda tonight, for those who have sent us questions about defund the police, the emails we've got, some people want to dismantle police, others want to reallocate the money away from the police to other services in the municipal budget, and some want to take it from one part of the police budget and put it in another part of the police budget. We need to have the facts and we need to discuss among ourselves where we want to go. I released a research document a few weeks ago, which shows that Montreal has far more police officers per capita than just about anywhere else in Canada, significantly above the average. And we are a low crime rate city. And in fact, 
we have a margin of about $75 million a year we could discuss if that's where we want it to go. I'm willing to share this information. I already have it with many community groups. If you want it, please contact me. But I think it's a debate the city council needs to have. What do we expect from our police? Where do we want them to go? And what do we want to do with the uh, funding? I'll conclude by saying the following. I appreciated Christian Arsenault's remarks, particularly when he said he is going to look into that shocking event on Fielding Avenue, which many people are concluding is racism. We don't know. We have no information. But it points out the need for body cameras. That would have given us the story. That would have allowed us to have a much better idea of what really happened. On the face of it, it looks unacceptable. And there are more and more of these type of incidents where the public wants to know. Let us get quickly to body cams as part of the solution of what we are going to do to conclude what we are going to do to reimagine and rebuild public confidence in the police department. Thank you very much. Merci. Merci, Monsieur Cotran. Alors, on passe maintenant à, point, au point 10.05. C'est l'ordre du jour. Oh, Madame Reeves, votre micro. C'est la période de questions et de demandes du public qui est de 90 minutes. Tel que précisé dans l'invitation à la séance du Conseil, les citoyens ont eu l'opportunité de poser des questions ou de donner des commentaires par écrit en remplissant le formulaire en ligne qui est prévu à cette fin. Entre le 19 juin à compter de midi jusqu'à midi le 22 juin. Les formulaires qui nous ont été acheminés à l'extérieur de cette plage n'ont pas été pris en considération. Il y a 30 personnes qui nous ont soumis des questions et de, des commentaires. À noter que... Il y a un doublon parmi les questions. C'est la question numéro 5 et la question numéro 30 qui est la même. Donc, on va, euh, on va en enlever une. Et euh, pour continuer, nous avons remis aux élus et aux directeurs la liste des questions suivant l'ordre qui a été déterminé par le tirage au sort en respectant l'alternance homme-femme. Un maximum de trois questions ou commentaires peuvent être soumises sur un même sujet. Les autres questions qui portent sur le même sujet pourront être soumises à la fin de la période de questions, si le temps le permet. J'invite maintenant la mairesse à expliquer la procédure en anglais. Merci, Maître Reeves. So, uh, the question period will last for 90 minutes. Uh, people had the opportunity to mail in or email their um, questions between Friday at noon and Monday at noon. We will alternate uh, man, woman, uh, according to how the questions were drawn in a lottery. And um, we allow three questions on the same topic. And if there are more than three, then the, the extra ones go to the end of the line. And if we still have time, uh, we will answer those questions. Um, I'm going to ask the counselors to try to uh, if, if you just weigh in, if the question pertains to your district, so we can keep it brief and get, uh, you know, through the council meeting before midnight. Um, and we're not going to debate uh, the answers for, for uh, the residents. If you have questions for other members of council, I'm talking to counselors now, uh, you can save them for the next point on the agenda. So with that, we will start with the questions. I'm just going to start my timer. Um, okay, so the first one is from Karen Karin Turnblom. Hello, my question is in regards to the recent events in international news, but also closer to home in NDG concerning racism. We are all aware of the murder of George Floyd in the USA and the light it shone on police brutality everywhere. A report about the SPVM that was published last year confirmed the bias in their police interventions. It is not just happening elsewhere, it's happening here. CTV News posted an article on June 18th about the SPVM drawing their guns and keeping their keeping their guns drawn even after having more time to assess the situation on two unarmed women of color and a child. This was an NDG. 
Why were the guns necessary in that specific situation? Why is the violence necessary and so many other interventions with people of color? My question is, what will the Cote de Neige NDG Council do to acknowledge and act on the racism present within all of our institutions, but especially our police force? And would you consider pushing for defunding the police and investing into other institutions? Uh, so thank you very much, Ms. Turnblum, uh, for this question. Obviously a very pertinent question, not only for the world, but uh, in our particular borough, considering we've had um, over the years, we've had two young black men uh, shot by police. Um, this borough has adopted a motion uh, to encourage or to push for the, the administration, the Valerie Plump administration, to make sure the police are equipped with body cams so that when there are these events, uh, we have the evidence in front of us. Um, the other thing that I feel uh, we need is civilian oversight of the police, uh, a board that's made up of, of regular people, residents, um, who can weigh, on, weigh in on these kinds of incidents uh, with a non-bias uh, take. So, um, you know, I have uh, come out uh, publicly and said, I agree that there is systemic racism. I think we have a lot of work to do. Um, and I think body cams and, uh, and police oversight is the first step in holding the police accountable for their actions. Uh, Mr. Arsenal. Thank you, Madam Mayor. Um... I'll be doing my best to, to, to stick to your request tonight, but seeing as the police intervention did happen in the Loyola district, I just wanted to, uh, to take some time to answer. Um, as I said in my opening statements, I'm, uh, I'm skeptical that we'll get too many details for the simple reason that uh, the police department does not comment on operational policy for a number of reasons that are still unclear to me, but I'm doing my homework. I'm, uh, I'm learning more about that and, uh, and that's my plan for this summer. Um, specifically with regard to uh, defunding the police, that's, it, it's something that, um, that I've been uh, reading up on over the past few weeks and I've just been just as late to the game as so many other people, but I'm trying to, I'm trying to play catch up here. Uh, and it will be the focus of uh, some research that I hope to commission this summer so that I can do a better job of informing myself. Uh, I will give you a preliminary answer and say that for some of the, the very basic tasks that we often to, uh, hand over to police, I think it's glaringly obvious. Um, an easy example is I've, I've always wondered why we ask police officers to work our traffic lights when there's construction and they need more uh, live traffic light management. I mean pay a high school student to do that. I, I think it's a little insulting to actual police work to have them standing there doing that. Um, and just to, to go back to something that our colleague Rotron said, um, you know, something like banning chokeholds and strangleholds, as it turns out, is one of the points of consensus with all of these campaigns. Um, so as I read about uh, defunding the police, I'm also going to be reading about smarter policing policy. Uh, something that, that really jumped out at me in my preliminary reading is Eight Can't Wait or the Fight for Campaign Zero. Uh, so if you haven't checked those out, they have a lot of evidence-based policies to recommend, including a ban on chokeholds and strangleholds and de-escalation warnings before shooting, all sorts of things like that. So uh, thank you for your question. We're going to continue asking uh, our own questions, including the ones uh, that, uh, that make people uncomfortable. Thank you. Thank you very much. Uh, de, uh, question number two, Madame. Oui. Uh, oui. Mathieu Stanton, le sujet c'est l'entretien du parc Notre-Dame de Grâce. Bonjour, Madame la mairesse. Nous constatons que l'entretien du parc Notre-Dame de Grâce laisse à désirer à plusieurs égards, notamment quant à la gestion des ordures, en particulier les bouteilles et canettes de bière et le nettoyage de graffiti. Ma question. Quelles ressources sont dédiées actuellement pour l'entretien de ce parc et à quelle fréquence elles, qu elles sont déployées à cette fin? Compte tenu de l'importance de ce parc pour la communauté, croyez-vous qu'il y aurait lieu d'augmenter les efforts consentis pour entretenir ce parc, par exemple préposer à l'entretien dédié, participation d'une brigade de propreté? En vous remerciant. 
Merci beaucoup, euh, euh, M. Stanton. C'est vrai que les parcs sont, euh, sont usés. Sont, il y a plein de monde dans les parcs euh, ces jours-là à cause de COVID parce que tout le monde reste dans la ville. Et, mais on a, donné, euh, on a donné plus de ressources euh, pour l'entretien des, des parcs. Et euh, on a mis euh, d'autres, euh, euh, on dit ça, un parc à odeur dans les parcs qui sont plus grands. Et je vais demander les services à quelle fréquence ils sont euh, vidés. Savez-vous, M. Clan? Euh, oui, écoutez, euh, comme vous dites, Mme Montgomery, là, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, les parcs sont surutilisés de ce temps-ci. Euh, pour vous donner un exemple, on a euh, ajouté... Euh, cet après-midi, euh, huit nouvelles poubelles au parc jean briand euh, à cause de la surutilisation des parcs. Euh, le parc Notre-Dame-de-Grâce, nos parcs sont nettoyés à tous les jours. Euh, on essaie d'y de, de, aller encore de plus. Je vous dirais qu'on s'ajuste pratiquement de jour en jour. Alors, euh, en ce qui a trait au parc Notre-Dame-de-Grâce, pour l'avoir constaté, moi, dimanche, euh, il, y avait, il y avait beaucoup de monde. Je vous dirais qu'en après-midi, c'était quand même relativement bien. Nous allons regarder si c'est possible d'ajouter d'autres euh, poubelles, euh, les fameuses poubelles bleues qu'on rajoute. Euh, il y en avait déjà beaucoup. Euh, on va voir. Il y a une question de fréquence. On, on essaie d'ajouter euh, encore plus d'employés. Euh, on va voir au cours des prochains jours si on est capable d'augmenter ça. Mais je peux vous dire qu'on est, on est dans nos parcs à tous les jours, mais ils n'ont jamais aussi, été aussi fréquentés à cause des éléments dont, dont vous parlez. Euh, et évidemment à cause de, de la météo qu'on a des, lors des derniers jours. Alors, avec M. Baudin qui est, qui est présent ce soir, euh, on va s'en reparler demain et essayer encore une fois d'augmenter, entre autres, le nombre de poubelles dans nos parcs. M. McQueen, merci, merci. monsieur. Merci pour votre question, euh, M. Stanley. Alors, euh, moi, j'aimerais juste ajouter aussi, est-ce qu'on sait plus sur quand les chalets des de parcs, et spécifiquement le chalet du parc NDG va être réouvert et quand les plantations des Peter. nouveaux arbres vont va, va venir dans le parc aussi? Monsieur McQueen, c'est par la, la période de question des conseillers. C'est la période de question des résidents. On le résident de... est certainement intéressé. Et, et vous euh... pouvez poser la question euh, pendant la dernière, euh, le prochain point. Merci. Alors, euh, question numéro 3. Charlotte Barbé, priorité de passage pour piétons. J'habite au coin de Wakley et Sherbrooke et je me demandais s'il était possible d'avoir une priorité de passage pour piétons pour traverser Sherbrooke vis-à-vis -vis de Wakley. Il y a un arrêt d'autobus qui se situe là, mais c'est difficile de traverser la rue à ce niveau et les passages piétonniers sont relativement loin de cet emplacement. Quelles sont les démarches à entreprendre pour que cela se réalise? Merci beaucoup pour la question, euh, Madame Barbé. Euh, la sécurité des piétons, c'est très important. Euh, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre euh, un passage n'importe où. Alors, il y a des règles... Euh, des ingénieurs, euh, des gens qui, qui planifient des choses. Alors, euh, est-ce que M. Plante, avez-vous euh, quelque chose à ajouter? Ce n'est pas, euh, pas ouais. assez simple. Ouais. Ben, écoutez, euh, si, euh, je comprends que la dame demande également une priorisation au feu, hein, parce que c'est un feu qu'on a, euh, je ne vais pas dire de bêtises, là, mais je vous crois que on a un feu de circulation. Là. Euh, non, elle a ah, une priorité de passage propriétaire. Ouais. Merci. Vous me permettez? Oui, ah, M. Arsenault, ouais. on a un feu, là? Euh, non, nous avons un feu euh, à l'intersection de Sherbrooke et Rosedale. Ah, qui, okay. Un feu qui est trop court pour les piétons, il faut le dire. Euh, puis, évidemment, la, le prochain, c'est euh, à l'intersection de Cavendish. Alors, on a toute mmh. cette, cette euh, grande distance entre les deux. Et euh, euh, je vais prendre la balle en pompe parce que je pense que je pense que je sais ce que M. Plante allait dire. Euh, C'est-à-dire que cette intersection-là, euh, pas juste Walkley, mais aussi Montclair, euh, on a notre, nos yeux là-dessus depuis longtemps, euh, non seulement parce que c'est difficile de traverser Sherbrooke euh, en tant que piéton, mais aussi parce que euh, ces rues-là se trouvent euh, euh, sur le plan vélo de l'arrondissement. Le défi, c'est qu'on ne sait pas comment mieux intégrer 
euh, tous ces modes de transport euh, à ces intersections-là. Euh, on, on, on travaille avec ça depuis au moins mon arrivée à l'arrondissement, probablement plus long que ça. Alors, euh, tout ça pour dire que nous sommes toujours à la recherche de solutions. On ne l'a juste pas trouvé encore. Merci. Euh, question numéro 4 de Devin Vincelli. Uh, my concern is with regards to regulations around alcohol consumption in Montreal parks. I live in a small apartment with no balcony. Especially in the time of COVID-19, I am trying to see people outside in Jirwar Park specifically so as to respect health guidelines and I like to have a drink or two when I'm with my friends. The COVID-19 pandemic has highlighted the need for these pro prohibitionist regulations to be adapted to the reality of Montrealers, especially those with limited living space. In addition, anyone walking through a Montreal park can see that the current alcohol laws are generally ignored and seldom enforced. With many new measures being implemented by the city this summer, would it be possible for these regulations to be discussed, reviewed and update to become more in touch with the reality of Montrealers. So thank you very much, uh, Mr. Vincelli. Uh, for sure with COVID and so on, and people, you know, we're all having to stay at home or not leave the city. Uh, it's difficult to get out if you don't have a backyard or a balcony. That being said, I believe what the rule is in Montreal is as long as you're eating something, you're allowed to have a drink in the park. Uh, correct me if I'm wrong on this, Mr. Plant, but I believe yeah, that's that... Yeah, that's absolutely right. Although the definition of meal, you have to be careful because it can't only be like, you know, a couple of uh, chips. Chip. But uh, yeah, you have to... You have a to, uh, no. um, <laughs> okay, so like a picnic. So just make that's sure, it. Mr. Uh, Vincelli, when you want to go for a drink, just take along a picnic and share that with your friends and um i hope this answers your question i believe you know drinking is allowed as long as you're you're eating a meal in the park um mr mcqueen did you have something sure. to add i mean uh, thank you for your question mr vincelli i think it's a good question especially this year with the COVID. it's clear if bars bars are shut where can young people go out and socialize if they don't have backyards it's got to be in the park so uh, i take the advice of my uh of my borough director and borough mayor, uh, just make sure you're eating something, uh, consume responsibly, and of course, put all your trash in the garbage cans. Thank you. Or take your bottles back and get a refund. Uh, okay, the next question is Nancy Warney, uh, possible noise and dust violations by LCC. On the morning of June 17th, uh, 2020, a man guided a nine horsepower gravelly hurricane plus commercial walk behind blower to LCC's enclosed parking lot behind our home and down their driveway toward Royal Avenue. This created a huge volume of noise at our house and a very large cloud of dust. I have a photo of the dust cloud blown into Royal Avenue and a photo of the machine used to do it. The gravelly walk behind the gravelly walk behind blower as a 265 cc engine and is terrifically loud, especially when used in that small parking lot with its hard pavement and surrounding brick and stone walls on three sides. The fourth side adjacent to our property has only a fence. In addition to the disruptive noise, no one would care to breathe in such a cloud of dust. Could this machine be tested in their back in their parking lot to see if it violates permissible decibel levels on our property. Is there relevant municipal regulation about dust creation in our neighborhood? Is there any way I could send you my photos? Um, thank you very much for that question. And it certainly sounds like it was a disturbing noise and very dusty. Um, my suggestion to you is if this was someone from LCC, which it sounds like it was, if I understand your question correctly. My suggestion is you contact the um, headmaster of LCC, Christopher Shannon is his name. And he's a very welcoming, open person. 
It's the kind of school that wants to get along with their neighbors. They want to be good uh, residents in the borough. So that would be my first uh, step is to try and have a discussion with uh, Mr. Shannon. Um, and noise, uh, noise complaints, uh, you have to call the police about that. Um, so I, what I would do is send your photos to the, to LCC's headmaster and just have a chat with him. And I'm sure you can work that out, uh, between yourselves. Thank you. Anyone else? Wanna... Okay. Uh, number six, numero six, Maître Reeves. Guy Laporte. Euh, le sujet, c'est la cour arrière du 4821 Barclay et Parc Nelson Mandela. Madame, Monsieur. La situation de la cour arrière du 4821 Barclay a déjà été apportée à votre attention et nous aimerions savoir si des mesures seront prises par l'arrondissement. Nous vivons un véritable cauchemar. La clôture est ouverte 24 heures. Des étrangers avec l'un des locataires font la fête tous les jours. Ça commence en avant-midi et se termine après minuit, sept jours semaine. Nous voyons drogue, alcool et scènes choquantes toute la journée. Nous avons de jeunes enfants et on doit leur interdire de regarder par la fenêtre et garder nos rideaux constamment fermés pour éviter qu'ils soient exposés à ces scènes. Les enfants dans l'aire de jeu pour enfants du parc peuvent aussi voir tout ça. Nous avons aussi remarqué l'une des personnes en train d'uriner dans la cour et ça se produit souvent dans le parc également. Nous ne pouvons même plus laisser les fenêtres ouvertes à cause du bruit, musique et cris et des mots vulgaires. Et il y a une vidéo qui a été prise par le citoyen. Oui. Alors, merci, merci beaucoup, Monsieur euh, Laporte. Euh, je suis euh, au courant de cette situation complexe. C'est très difficile. Euh, je sais pour euh, tous les voisins. J'ai fait le tour euh, de cet endroit, cette parc avec la police euh, et j'ai vu euh, moi-même euh, les problèmes. Mais je sais, je sais très bien qu'il y a une opération policière qui est en cours maintenant euh, pour adresser le problème. Mais euh, c'est bien ça, c'est un enjeu pour les polices. Et si vous voyez des choses, il faut appeler la police. Si vous voyez des choses illégales, des, des actes illégaux, comme vous, euh, vous avez mentionné dans votre question, il faut appeler la police et faire un rapport mm -hmm. avec eux. Um, Mr. Rotron? Uh, bonjour, Monsieur Laporte. Merci pour votre question. Uh, il y a trois aspects de cette situation. Premièrement, l'arrondissement connaît l'adresse. Il y a deux ans, il y a des problèmes. Nous avons intervenu euh, avec nos services d'inspection et aussi avec les services de police euh, pour régler les problèmes de sécurité publique, mais aussi les, euh, des questions d'insalubrité, des problèmes où il n'y a des, euh, pas de respect pour les règlements de, de logement. Ça a été corrigé et le bâtiment a été vendu. Il y a un nouveau propriétaire qui s'est engagé de coopérer avec nous autres. C'est la première fois que nous avons entendu une nouvelle signalisation, au, au moins au niveau conseil d'arrondissement. Nous allons suivre ça. Euh, demain, je parlerai au service pour assurer que, effectivement, faire une enquête. Deuxièmement, selon votre vidéo, il semble qu'il y a des gens qui ne font pas de distinction euh, physique comme ils sont nécessaire de faire et possiblement un rôle pour la santé publique. Mais troisièmement, la question du parc est un peu plus difficile. C'est public et ouvert. Clairement illégal de vendre des drogues, mais les gens peuvent être là jusqu'au temps de fermeture légale d'un parc selon le règlement. On va faire le suivi et on va rester en contact avec vous. Merci, M. Rotran. Euh, maintenant, numéro 7, de Sandra Kliman. Dear Councillor Marvin Rotron, I have had a small independent bookstore on Queen Mary Road for 39 years. I strongly object to the proposal to eliminate more parking spaces or close the street to only pedestrian and bike traffic. Mine is a neighborhood store as well as a destination store. 
not everyone can ride a bike or take the bus to get to Bibliophile from Outremont, Côte Saint-Luc or Saint-Sauveur. This action, if implemented, could destroy my business as well as many other small businesses in the area. Please stop this. Uh, Mr. Rotron, if you don't mind, I'll just say a few words and then you can take the question. Um, thank you very much for taking the time to write this, Ms. Kliman. I think I've been in your bookstore a few times to meet you and, and every time uh, you haven't been there. Uh, but one of these days we will meet up. Um, what we have in front of your uh, store right now, the bollards, that is just a pedestrian corridor to allow people to keep their distance during this period of COVID. Um, now, any plans for long-term uh, changing of the street or uh, bike paths will be coming from downtown, but what we want is for uh, Mayor Valerie Plante to consult us uh, before they charge ahead and do anything, because after all, we are the ones that know the borough the best, and uh, we want to make sure that what is done meets the needs of not only cyclists and um, transit users, but also uh, doesn't hurt the, the, the uh, businesses in the area. So, uh, Mr. Rotong, would you like to answer of that? Of course I would. Ms. Clayman, I've been one of your customers for many years. I love Bibliophile, and you're like small, but you're kind of like an anchor on the west side of the street. First of all, you're contacting me about the same thing I've heard of over a dozen merchants on the street who've read in the newspapers about the plans that were taken on many streets without consultation to add bike lanes or to uh, make them pedestrian streets, um, all sorts of problems signaled to the city uh, from how do we get our deliveries to how do our customers get there and the city's back down on a couple. In the case of Queen Mary, uh, once I started hearing the complaints, we weren't about the sanitary cor corridors, it's about this new, uh, blue corridor that the city calls it, which would take away another lane of traffic. I wrote to the responsible person at the executive committee who wrote back to say, we, we hear you, we think it's a good idea, but we won't impose, we'll work with your borough. Uh, Queen Mary is supposedly in phase two, and we haven't signed off on it. Ms. Montgomery was not consulted, I was not consulted. As far as we know, there's not a plan yet. Uh, and clearly we are not going to sign off if we feel it's detrimental to the merchants. The other question, the sanitary corridor is a bit different. On some streets, it doesn't work at all. And others, like Queen Mary, some people have asked about it. As we open up, we're willing to look at readjusting it, but most people think it's okay near the banks, near the pharmacies, where a lot of people congregate. So I will work with you and I'll call you again um, after this borough council meeting in the next days to better understand your needs and to assure that that's conveyed to Center City. As Sue Montgomery said, there are certain things we would like to do, but we don't have the power. It's a jurisdiction of Center City. Thank you. And I'll just repeat that what we're asking for from Center City is to be consulted and not to have these things rammed down our throats by, by the administration downtown. So I'm all for bike paths, I'm all for bus lanes, but uh, not at, uh, you know, not at any cost and not without consultation. Mr. Arsenal. Thank you, Madam Mayor. Um, thank you for the question. Uh, I've walked past your store and I've never been in. I promise that'll change soon. Um, I wasn't going to answer this question, but uh, something came up in the responses of my two colleagues that, that's been bothering me a little bit over the last couple of weeks uh, that, uh, that Mr. Perez alluded to earlier as well. Uh, with his unparliamentary language, and and that is this suggestion that um, city center didn't consult, and therefore they're the bad guys. Um, but everything that we've done is okay, and we did it as quickly as we could, and we can adjust as we go along. Uh, the fact is, both of these initiatives have been done in largely the same way. The initial VAS the initial initiatives that went down, even though they were on city streets, they were coordinated first and foremost by the borough. We did not consult. The borough did not consult. It's one of the reasons the Van Horn uh, stretch was taken off. So, you know, we're all adjusting as we go and they were all put down fast because we are in a time of public health crisis. For anyone to suggest that 
the big bad people downtown are doing anything differently than what we've done in the borough is simply dishonest. And just as we've adapted the borough moves and the borough measures, so too will downtown across the city. Uh, anyone who's suggesting otherwise is just playing politics. So I think, I think I speak for everyone when I say that we're all open to constructive criticism. I would like to see these tweaked and work out better as well. I would also just invite my colleagues not to misrepresent the issue. I think it's really unfortunate because this is being done with people's health and public health in mind. So thanks again for the question. Keep it up and I look forward to visiting your store soon. I'm going to make both of you. I think you need to, there's a, you used a non-parliamentary uh, word, I believe, with dishonest. Yeah. Could you uh, retract that, please? I didn't realize I said dishonest. Uh, so yeah. retracted. It was... Um, Misguided, in the best of intentions, I'm sure. Okay. I'm going to raise a question of bylaw. I was going to raise a question of privilege about what Mr. Arsenault said, because his opinion is different than mine. No one is dishonest or dis misguided. They just have different opinions on this. But the question of bylaw, I thought we agreed there would be no more than two answers to question, and one would be the counselor from the district. Otherwise, we're just going to get in debates, and the citizen's yeah. question is lost in that. Thank you. That's right. Thank you for that reminder, Mr. Rotron, of keeping it brief. Um, we'll move on now to question number eight from Timothy Riley. Uh, can the borough vote some funding for outdoor music performances in Jirwar Park? So the plaza area next to the public washroom in Jirwar Park is an ideal venue for outdoor music programming. We need to support our local musicians who have had their venues closed due to COVID-19. I am suggesting performers of one to four people can self-distance adequately to entertain residents in the park and earn some much needed cash, i.e. say $200 per nightly performance. The stage can be cordoned off to isolate the performers from the crowd sitting or standing in front. Audience members will be reminded to self-distance by the performers. Uh, a PA can be plugged into the outlet on the side of the building. Musicians from the Wheel Club could perform on Monday nights in lieu of the regular hillbilly night on Cavendish Boulevard. Other nights could feature solo, duo, and trio performers. No drums will be featured. Some volunteers will be needed. Being a Wheel Club member, I am confident I can gain the support of the Wheel Club musicians. I suggest voting a budget of $5,000. Thank you, Mr. Riley, very much. Indeed, our borough is chock-a-block with um, talent. And sadly, we're all missing that talent because of COVID. The bars aren't open. The Wheel Club uh, hasn't been open. And of course, we missed out on Porch Fest this year. Very sad year. Unfortunately, uh, your idea, as good as it is, uh, is not possible because uh, we're not allowed to have gatherings in the park, like concerts in the park. All of these um, restrictions are set by the uh, province. So uh, we're, we're, our hands are kind of tied right now, but, um, you know, we could certainly, you know, usually the borough, does have a lot of things happening in the park, opera in the park, different plays, different movies, and so on. But this year, we've had to scrap all of that, unfortunately. So, you know, keep your idea in your back pocket, and hopefully next year there won't be COVID, and maybe we can uh, look at having some concerts then. Mr. McQueen. Thank you. Uh, thank you for the question, Mr. Riley. Very good question. Um, I think another avenue for you to, to uh, explore is you should get in contact with Notre Dame des Arts, who do have a budget for a virtual uh, arts festival in NDG uh, this, uh, you know, later this summer. Uh, perhaps your, your, your band or these bands you know could be participating in that. They may still be looking for talent. So you can write me an email and I'll put you in touch with them. Of course, Porch Fest next year, hopefully you should get in touch with them. Uh, I think there's some possibilities. The situation is developing and rules may be changing by the end of the summer or fall, if we're lucky, but they might not be. So it, it's a crap shot. Thank you very much, uh, Mr. McQueen. Uh, number nine, Tamara Rosansky. Ms. Mayor, we thank you for finding a solution to the public consultation issue discussed in last council meeting, which was an, imp an impediment 
our, which was an impediment to our minor exemption to the law in, in subject going through. In this respect, I am set to purchase my family's property built by my grandfather this August 15, 2020. However, I am unable to do so, so long as council has not adopted a resolution to allow for the aforementioned minor exemption. As such, following a public consultation through writing as proposed in 40.08 of today's agenda, we wonder if council will be available this summer prior to the September 8th council meeting to adopt a resolution to allow this minor exemption? If so, what would this resolution adoption process look like? I am pleading with council to help find a way to adopt this resolution, provided its acceptance by residents on public consultation, ASAP, and allow my partner and I to purchase the house of our dreams. Thank you very much, uh, Ms. Rosansky, and congratulations on purchasing your grandfather's house. That's uh, it's wonderful that it's staying in the family. Um, I'm sad to say that you know you're not the only one affected by this. I mean, the we're very sensitive to the fact that these delays um, caused by this pandemic, and that's all it is, that's all that's causing this delay, uh, they've caused a lot of frustrations uh, for residents. And I apologize for that, but like everyone, we're all affected by this pandemic, um, as are a lot of people uh, like yourself trying to get a permit. So tonight we're choosing to invoke uh, the what's called Arrêté Ministériel uh, 2020-033 to allow summer consultations to take place for several select cases such as your file. So thank you for your understanding and I wish you the best of luck with your purchase. Mr. McQueen. Uh, thank you for the question, uh, Mr. Mrs. Rodansky. Um, I do you think we are planning some special meetings this summer? Uh, would it be possible to include a dossier like this if the, the timing was right, uh, Madame Lameras? Again, uh, Mr. McQueen, the question, uh, these are the questions for the, the, uh, for the citizens right now. But uh, I mean, like I said, everybody is affected by this and we're trying to do our best for people trying to get permits. Okay, question number 10. Council, oh, this is uh, Yemen Vice. Council members, this is another SPM, SPVM funding question. So this is the second one. Council members, given the racial discrimination of the organizations and the underfunding of many crucial local social service programs, is it important for you to advocate for the defunding of both the SPVM and the STM police immediately? Why or why not? If it is important to you, what actionable decisions are you or will you be undertaking to see to these issues? I think there's a lot of uh, steps that we need to take to address the racial discrimination, uh, systemic uh, discrimination, not only in the police department, but in a lot of institutions. Um, one of the things we've done, one step we've taken is to uh, adopt a motion asking the city to require police officers to wear body cams, body cameras. So that way we hold them accountable. We can see uh, the video uh, when there's been an incident. Um, and uh, you know, it's, it's good for both the police and the, um, the residents because the evidence is in front of us. Um, the other thing is that I would like to see, like they have in Toronto, is a civilian um, police oversight committee uh, made up of civilians who uh, don't have any particular bias and uh, could uh, rule on, um, on police disciplinary um, uh, issues. So I think it's complicated. I think there's a lot of things that can be done absolutely to address uh, the rac racial discrimination problem. Um, but I think we're doing what we can within our borough. Ms. Rocha. 
I will speak only once on this so others can speak on the other questions. On the 15th of June, the Office Consultation Public de Montréal tabled a report on systemic racism in the city. And part of that report dealt with the police department. It's one of the most shocking things I've ever read in a municipal report. They say black on white that racial and social profiling are rampant in the police force and this constitutes a form of violence against racialized uh, minorities and indigenous persons in Montreal. They then go on to put out, uh, suggest a profile for what the police chief of Montreal, a future police chief of Montreal should look like. And one of the skills he should have is good knowledge of profiling and being comfortable in a multicultural, multiracial milieu. It doesn't sound like the current police chief at all, who has at least two more years on his mandate. And I was wondering whether in their own way they were suggesting he might want to leave and create an opportunity for change in the department. One thing is clear, um, community groups have been asking for change. I support the coalition of 27 groups that have asked for a new street check policy that doesn't target minorities, a race-based data collection policy, and today came out for reducing the force used in interactions between police and citizens. I repeat, there will be a July 8th meeting, and I think anyone who's concerned about these issues should be online for that meeting. The meeting has not been publicized yet, uh, but it will be shortly, and you'll have all the details, and I invite you to ha have your say at that time. Thank you very much. Um, okay, question number 11 is from Linda Shui. This is about Otto Root Cote des Neiges. The question is addressed to Councillor Lionel Perez. I understand that Mayor Plant has plans to turn Cote des Neiges into an auto route by eliminating all parking on the street and making bus lanes permanent. There is no planning, no survey, no research. <laughs> just a whim in trying to eliminate more cars. She is now demonstrating her lack of knowledge about sections of Côte de Neige. Côte de Neige between Van Horn and Queen Mary is a veritable cornucopia of medical facilities, two major hospitals, dozens of doctor's offices, testing laboratories and CLSCs serving the entire city. Although served by bus and Metro, large, part, large parts of the population cannot easily use bus and metro, seniors and people with redu reduced mobility. Not everyone can afford a taxi and Côte de Neige is very hilly in parts, not conducive to walking. The REM is nearing completion and we have no idea how much of the car traffic will be reduced. The commerce along Côte de Neige will be devastated. She doesn't care. This is just another poorly thought out deal, out Sorry, this is just another poorly thought out idea. Will she reconsider? Well, th I, I'll take this, uh, Mr. And then I'll pass it over to you. I'll just say well, a few words. Okay, go ahead. I mean, with all the respect, Madam Mayor, it is addressed to me. I don't mind if you want to do a follow up. Um, okay. Um, I, I think obviously what you're referring to, uh, Mrs. Shway, is uh, certain, I guess, rumors we could say that. Um, the STM is considering uh, turning the uh, bus lane on Cote de Neige permanent. Um, I can tell you that that's all I understand it to be. It was studied apparently a number of years ago, uh, but it was decided not to go ahead. Um, I personally have not heard of anything specific um, by the STM. I haven't received any proposal. I'm not aware uh, of the borough receiving a proposal of that nature. I believe it's a pretty fundamental change to one of the main arteries, of, not only of our borough, but of the city of Montreal. Yes, it is one of the most busiest lines, uh, but before we can even consider making that permanent, uh, we're gonna have to, if that is gonna happen, uh, make sure that there's a really uh, bulletproof kind of case, business case, uh, proper consultations, uh, and whatnot. I, I have my doubts. I think the current system where we have reserved bus lanes works well. 
Uh, obviously, uh, it's with the traffic hours. So in the morning, it's south. In the afternoon, it's northbound. Uh, it allows parking on the other side during those times. It contributes to uh, the urban landscape, to the, to the vitality, uh, the commercial opportunity, the interest. So uh, I have my reservation. I'm not going to presume anything uh, because I haven't seen any kind of study or report. Um, I do find, and I'll conclude on this, uh, Madam Mayor, that it's pretty ironic if that is the avenue in light of the fact with the proposal that they want to have for the summer is to in fact remove the bus lane uh, on Cote de Neige uh, to allow for some kind of, of pedestrian or, or cyclist uh, lane on Cote de Neige. So it's kind of a bit of an irony in there. Thank you. Thank you very much. Uh, I think that was a- uh, uh, Ms. Ms. Mayor. Oh, sorry, Madame yeah. Papiano. Thank you, Ms. Mayor, because it's it's also uh, the question touch Cote de district because it's between Queen Mary and Van Horn. So, and the, in the other hand, uh, thank you, Ms. Uh, Sweeney, for this uh, Shui, for this question. So, I'm um, more aware, okay, to know what if Ms. Uh, uh, Plant will uh, reconsider this idea. So, um, I'm, I'm telling you, I never heard about um, making uh, a bus, a permanent bus uh, lane uh, on, on Codenage. We already have uh, bus lanes uh, during the rush hours. And uh, the only thing I, I, I heard is maybe to extend few, a few minutes, few, uh, half an hour, the, um, the, the, the duration of the, uh, of the, of the bus lanes uh, during the rush hour, but never heard about eliminating parking on the street and making uh, permanent bus lanes. Thank you, uh, Madam Popiano. I, okay, I don't, I don't think uh, there's anything to add to that. So we will move now to question number twelve from Jérôme Arfouche. Um, this is the third one about the police budget. So any after this, we'll have to wait till the end. Just this week in our neighborhood, multiple police officers drew guns at two unarmed women of color with a child in the back seat. What is the city's position on calls to divest funds from the police budget into real programs that benefit the community? Um, I, I thank you for this question, Mr. Arfush. I think uh, we've, we've touched on uh, the issues previously with other questions uh, of the same on the same topic, but um, for me, the question is one of accountability and uh, holding the police accountable, obviously, for their actions. Uh, also, this one, uh, I did ask for information about this incident in our borough. I haven't uh, received much back. Um, but I think that what it is, is like, you know, the, doing things like the motion we adopted to, to ask the city to require the police to wear police cameras, body cams. And also I would like to see uh, us set up a civilian uh, oversight board of the police um, so that we can hold them accountable. Mr. Arsenault, did you have something? Yes, thank you, Madam Mayor. Um, just to uh, respond to the question quickly, I know I got into this earlier, but again, we're referencing the event that happened in my district. Um, I, I think it's well and good to talk about accountability. I, I agree with the Mayor on that. Uh, I think, at least based on what I've seen so far about the defund the police movement, it's a question of rethinking what actually needs to be done by the police and what would be done more effectively by other kinds of public servants. Uh, and so, um, I'm taking the big picture approach. Uh, accountability is good, but uh, qu questions of accountability uh, when they might be doing work that they don't need to be doing in the first place is a bit of a moot point, if you ask me. Uh, so we're, we're tackling this from all angles, at least that's what I'll say for myself, and uh, stay tuned because I still have a lot more educating of myself to do, uh, but I hope to come out on this in the fall. Thank you. Thank you for that. Um, question number 13 uh, is from Harriet Staples. 
I wish to point out a safety problem at the above mentioned intersection regarding the recently late November installed stop sign. There has not been a stop line painted on NDG Avenue. The signs themselves have not been installed at a distance and location to maximize their visibility. And lastly, there were no nouvelle signalisation signs installed on NDG Ave to prepare drivers for this new traffic control measure. As a result, drivers regularly drive through this intersection without stopping. This season, there are more people out walking, cycling, etc., with young children. Anyone is in danger at this corner. Please, could you bring this issue to the attention of the city department responsible for correcting these oversights? Many thanks for your attention to this matter. Um, thank you, uh, Mrs. Ms. Staples, for bringing this to our attention. Of course, pedestrian and road safety and cycling cyclist safety is a priority to all of us. Uh, I'm going to ask Mr. Plant uh, if he's aware of this and if he has uh, an answer for Madame Staples. Well, actually, we uh, you know we uh, we received the the, uh, the questions by the end of the afternoon. So I already asked our bill technique to see what's going on, and uh, we'll see tomorrow. You know, uh, two things uh, uh, regarding the uh, nouvelle signalisation and also the, uh, the 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 marquage on the street. So we're going to check that, and also uh, we're going to talk to the uh, PDQ uh, police station uh, to see uh, if uh, they can uh, have a special attention uh, to that uh, corner because of the new sign stuff. So we're going to take care of it uh, tomorrow. Thank you very much. You're, you're muted, Mr. McQueen. Turn on your mic. Thank you for your question, Mrs. Staples. Um, one thing I would say is I think the city, the borough, should always put the painting of lines on the street for new intersections, new stop signs in high priority in the spring. Uh, every you know what I mean because people are not at all used to being a stop there and they could be in the same high priority as crosswalks in front of schools and bike lanes just any new stop sign added in that previous year Thank you. Uh, question uh, okay number 14 is another one about the police funding so we'll come back to that at the end if there's time and number 15 is Monique Chapentier about St. Columba Center. Madame Oui, une nouvelle mouture du projet particulier pour le redéveloppement du site saint Columba a été présentée mercredi dernier au CCU, qui cette fois a émis un, un avis favorable. Le bâtiment du centre communautaire sera conservé. Les promoteurs veulent y aménager trois unités d'habitation. Il y aura ajout du mezzanine au-dessus du toit du bâtiment actuel. Première question, s'agit-il de terrasse ou de jardin sur le toit, ou bien y aura-t-il une partie habitable, ce qui, dans les faits, signifie l'ajout d'un troisième étage, dont la hauteur dépasserait celle des maisons avoisinantes. Question numéro 2, nous sommes très heureux et soulagés à l'idée que le centre communautaire soit conservé et échappe à la démolition. Toutefois, il importe de s'assurer de préserver l'aspect physique et l'intégrité architecturale de sa façade. L'ajout d'une mezzanine ou d'un troisième étage risque de défigurer la façade et de compromettre à tout jamais cette harmonie. Les nouveaux plans seront-ils soumis à la division du patrimoine de la Ville-Centre pour un avis sur cette question? Merci beaucoup, euh, Madame Chapentier. Euh... Comme, comme vous savez, euh, peut-être vous savez pas, euh, le projet c'est euh, est en étape préliminaire, très préliminaire. Et euh, nous avons hâte de discuter ce projet avec les résidents au cours de l'été. Et nous allons nous assurer que ce projet doit bénéficier de l'acceptabilité sociale des résidents de quartier pour aller de l'avant. Alors, euh, merci pour votre question. Merci pour votre persévérance euh, avec ce projet. Et euh, on va, euh, va s'en parler. Mr. McQueen, did you have something? Oui, merci pour la question, Mme Champagne. Oui. Je suis bien le dossier de proche, bien sûr. Euh, 
Euh, un point de privilège pour la greffière et peut-être M. Arsenault, euh, je reçois plus de courriels avec les l'ordre du jour des CCU. Alors, est-ce qu'on a des conseils où le public a le droit de regarder une réunion du CCU, même si c'est virtuel? C'est une question de privilège. Euh, alors, en tout cas, euh, je suis le, quand je, je vais suivre ça de proche et essayer de, de trouver des réponses pour vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, euh, question numéro 16, uh, from Dan Nishaw. Uh, it's about green waste pickup. Green waste pickup was active during the peak COVID period, but is stopped for the summer until late September, when people are actively producing much from our yards. The city recommendations when calling 311 for green waste are now to put them for pickup with regular garbage. My questions are, why does the city and the borough encourage increased waste to landfills? Would NDG Cote de Neige be willing to reconsider green waste pickup during the summer? Is this borough willing to be a leader for the rest of the city in showing that proper waste disposal throughout the year is a priority? Please reconsider the image of our borough and Montreal with respect to green waste disposal during the peak production period of the summer. Thank you very much for that question, Mr. Nishaw. Um, we pick up the green waste in the spring and the fall because that's when people start doing their gardening. And then of course in the fall, people start uh, raking their lawns and so on. Uh, during the summer, there is not that much green waste that is put out. So to continue that pickup would be a waste of resources and money. Um, so what we recommend is that if you have green waste during the summer, you can either put it in a brown, one of those brown bags. And if you have a garage or a place to store it, store it until the fall. Um, but that's not uh, practical for a lot of people. So the other thing you can do is take it to the eco center at Jean Talon and Côte de Neige. Um, and uh, they will take it off your hands. So it's not, it's not part of the regular garbage. It, it won't be picked up with the regular garbage, actually. So um, thank you for that question. And thank you for your concern for the environment. Mr. McQueen, did you want to say something there? Or No, you can mute yourself then. Um, okay, uh, 17, Patricia Reed. Je suis inscrite sur la liste pour le traitement des tilleuls contre les pucerons et je me demandais si le traitement allait se poursuivre cette année. Veuillez me le confirmer. OK. Bonne question, euh, Madame Reed. Euh, Monsieur Plante, savez-vous si ça va continuer? Euh, je n'ai pas d'indication contraire que ça ne continuerait pas. Je ne sais pas, peut-être que Monsieur Baudin aurait de l'information là-dessus. Non, je n'en ai pas plus, malheureusement. Non. Bon, écoutez, on pourra vérifier demain et répondre. On a les coordonnées de madame, on pourra répondre à ce moment-là ou vous envoyer l'information. Mais normalement, ces programmes-là n'ont pas, euh, pas été mis de côté pour, pour la prochaine saison. OK. Merci beaucoup. Et euh, merci, euh, madame Reed. Euh, on va être en contact avec vous. Alors, 18, euh, Jean Côté, de saint colomba Oui. C'est Saint-Colomba et le stationnement souterrain, le sujet. Le périmètre de l'église et du centre communautaire où seront construites les unités d'habitation est assez grand pour accueillir plus d'une voiture par habitation. Les nouvelles maisons seront alors comme celles du voisinage qui ne disposent pas d'entrée de voiture. Rappelons la proximité de plusieurs, plusieurs lignes d'autobus, pistes cyclables et stationnement Bixi. L'entrée du garage pose aussi un problème de sécurité. Autobus et pistes cyclables sur Notre-Dame-de-Grâce, arrêt au coin de Hingston suivi d'une montée. L'abandon de, de ce stationnement aurait plusieurs avantages. Construction plus facile, ce qui risquerait de moins endommager les maisons voisines. Gain de superficie pour chacune des habitations, ce qui permettrait de ne pas avoir besoin d'un troisième étage tel que les plans actuels le prévoient. Est-ce que le conseil d'arrondissement envisagerait de ne pas permettre la construction de ce stationnement souterrain? La construction d'un stationnement souterrain sur le site saint colomba implique diriger une énorme dalle de béton, laquelle contribuera inévitablement aux problèmes de ruissellement excessif lors des pluies abondantes. Les changements climatiques vont dans le sens d'une augmentation de ces événements. 
Le problème s'est accentué avec la minéralisation de certains terrains de voisinage, par exemple sur Ingston. Au même moment, la Ville est en train de prévoir des bassins de rétention sous des espaces verts afin de mitiger les problèmes de ruissellement qui vont jusqu'à causer des inondations dans d'autres arrondissements. Est-ce que le Conseil exigera des études hydrologiques et des solutions de matière à mitiger le problème? Merci beaucoup, euh, M. Côté, et euh, merci pour la question. Merci d'avoir euh, le temps euh, d'envoyer en, une question. Euh, comme j'ai dit à Mme Charpentier, euh, nous sommes au début de ce projet. C'est une étape préliminaire et on, on, on veut discuter avec les résidents du quartier comme on a déjà fait euh, juste depuis, euh, depuis euh, le, dé, le début de mon mandat. Et... Euh, alors que le projet doit avoir l'acceptabilité sociale des résidents dans le coin sur la rue Hingston. Alors, euh, nous allons nous rassurer que ce projet est acceptable pour, euh, pour vous et vos euh, voisins. Monsieur McQueen? J'ai rien ajouté. Ok. Oui. Bon. Euh, Maintenant, c'est 19 Malaka. Malaka, oui. Le sujet, c'est le pont chemin Upper Lachid, COVID-19. Madame la mairesse Montgomery, notre question relève de la santé et sécurité des nombreux citoyens qui empruntent le chemin Upper Lachid. En plus d'être dangereux en hiver, accumulant les eaux et la glace, transformant les trottoirs en patinoires, les murets de béton et la clôture, qui devaient être temporaires, contreviennent aux directives de la santé publique, car ne permettent aucune distanciation physique à cause de l'étroitesse des passages. Ces passages sont des corridors scolaires et sont fréquentés par de très nombreux étudiants, enfants, personnes âgées et patients. Nous vous implorons de mettre en œuvre la promesse que la Ville nous avait faite il y a longtemps, de faire enlever clôture et blocs de béton avant la rentrée scolaire. Il en va de la santé et la sécurité des résidents. Merci d'avance. Merci, Mme Akawi. Oui, on a eu déjà, euh, je sais, des, des discussions euh, sur ce su sujet. Et, euh, mais euh, je pense que les personnes qui sont responsables de ces jerseys et cette clôture sont, euh, sont MTQ. N'est-ce pas, M. Plante? Est-ce que... Non. En fait, ce n'est pas exactement ça. Le, le problème que nous avons là-dedans, c'est que euh, euh, nos, euh, nos homologues à la Ville-Centre, lorsqu'il a été demandé euh, d'installer euh, une clôture pour protéger les gens qui passaient sur le trottoir, sur le viaduc, euh, ça devait nécessairement aller avec l'implantation de jersey, de blocs de béton, pour protéger dans le cas où une voiture, par exemple, frappait, euh, euh, se rendait, mettons, passait par-dessus le trottoir et frappait l'endroit où il y a la clôture pour éviter que des morceaux de clôture tombent sur l'autoroute des carrés. Alors, on a toujours été pris à avoir les deux euh, installations. C'est-à-dire que si on voulait avoir une clôture, ça prend euh, des euh, murs de béton, ça prend les, les, les fameux jerseys. On a demandé au cours des dernières semaines de les distancier, de les enlever. Euh, on nous donne la même réponse. Euh, nous allons, euh, euh, je, je, vais le, je vais essayer de relancer nos homologues à la ville centre, mais euh, la réponse qu'on nous donne actuellement, c'est où on garde l'installation que nous avons, où on enlève tout. Et évidemment, on ne veut pas tout enlever parce qu'il y a une pertinence à garder la clôture le long du viaduc. Hein. Il y avait des enjeux de sécurité. Mais euh, on ne peut pas garder la clôture s'il n'y a pas euh, de jersey. On a euh, essayé d'en enlever. On a essayé même de les reculer. Ben, en fait, pas de les reculer, mais les amener plus près de la rue. Euh, ça pourrait être une option, mais ça ferait en sorte qu'on perdrait une voie euh, sur Upper Lachine, si je me souviens bien, en, dans les deux directions. Euh, alors, mm -hmm. c'est ce qui semble un problème très, très simple. 
à premier abord, de dire ben, « enlever les jerseys », on ne peut pas. Parce que si on fait ça, on va à l'encontre des directives que nous avons. Mais écoutez, on va, on va relancer parce que le bien fondé de la demande est là, on comprend, mais euh, jusqu'à maintenant, les, les discussions que nous avons là de la ville centre n'ont pas été très euh, fructueuses. Ni, euh... OK, merci beaucoup. Okay. Euh... Numéro 20, Kevin Cops. Oui. Quels sont les postes exacts occupés par les employés qui sont en arrêt de travail dû à la mauvaise ambiance de travail dans l'arrondissement suite au non-respect des recommandations faites par le contrôleur général à vous, la mairesse de l'arrondissement? Quelles mesures concrètes entendez-vous prendre pour avoir une bonne ambiance de travail et un bon fonctionnement au sein de l'arrondissement? Merci, M. Cops. Vous avez un grand intérêt dans notre arrondissement, même si vous ne demeurez plus ici. Euh, pour la réponse de question numéro un, comme vous savez bien, j'imagine, les affaires de ressources humaines sont confidentielles. Alors, je ne peux pas discuter numéro un. Et numéro deux, euh, je vais être devant le cours supérieur le 9 et 10 juillet. Merci. Euh, numéro 21. Isabelle Marjorie Tremblay, installation de dos down sur rue Passante et familiale Ingston. Bonjour, nous sommes des résidents de la rue Ingston, entre Sherbrooke et Notre-Dame-de-Grâce, une famille avec deux enfants. Nous avons remarqué depuis quelques années que les voitures venant de l'Est ou même de l'Ouest sur Sherbrooke tournait très rapidement sur Ingston pour aller vers le nord. Il n'y a pas de lumière à cette intersection et les voitures semblent même se donner un élan en tournant parfois à une vitesse fulgurante. Or, plusieurs familles habitent cette rue. Cette année, trois nouvelles familles avec de jeunes enfants ont pris possession de maisons sur ce tronçon. Nous sommes inquiets car nous avons vu à quelques reprises des chauffeurs passer tout près des enfants. Il est impératif, à notre avis, de sécuriser ce tronçon en y installant des dos d'âne, comme plusieurs rues à Notre-Dame-de-Grâce, avant qu'un accident grave se produise. Les dos d'âne sont efficaces ailleurs. Nous en avons besoin davantage. Merci de continuer à rendre sécuritaire notre quartier pour nos enfants. Merci, Madame Tremblay. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous que... que euh les chauffeurs euh, à Montréal euh, vont euh, trop vite, euh, plus, les plupart du temps. Et euh, pour nous, la sécurité des piétons euh, et des enfants est euh, très importante. Et ça, c'est pourquoi on a installé plusieurs dodanes, des saillies. Euh, on travaille très fort sur euh, des pavements. Euh, de, de circulation. Alors, si on a un plan pour les dodans sur Hingston, euh, ça, je ne sais pas, avez-vous d'informations, M. Clamp? Sinon, on peut vérifier. Oui. Parce que je le sache, il n'y a pas de, de dodans de prévu cette année. Maintenant, rien ne nous empêche de, de prendre cette demande-là et de regarder pour l'année prochaine. Puis, normalement, la moindre indication contraire, mais on pourrait le mettre sur la liste. Euh, pour 2021, là. OK. Si, OK. Si ça vous va, là. Alors, euh, merci beaucoup, Mme Tremblay. Bonjour, Mme Mérache. Oui. Juste, je vais rapidement, euh, j'appuie l'ajout de Doda sur tous mes euh, tronçons résidentiels. Ça, depuis longtemps, j'étais la première côte neige NDJ à pousser pour les, euh, les Doda il y a dix ans. Et certainement, j'ai amené votre tronçon euh, à, à nos services pour l'ajout l'an prochain, comme le directeur Plante a mentionné. Merci. Mais c'est pas euh, la baguette magie non plus parce que j'ai un dodan devant, devant euh, ma maison et les gens euh, conduisent très vite euh, malgré ça. Alors, mais on, on doit faire des sensibilis sensibilisations euh, des, des chauffeurs, je pense. Alors, euh, on passe maintenant à numéro 22. Ça, c'est la cinquième question sur euh, la police. Alors, euh, on va regarder ça. Euh, 
et on va voir si on a, il reste de temps à la fin. 23, c'est Kim Nguyen. Mama's Backyard. Oui. Mama's Backyard, au 4821 Barclay, est une problématique qui dure depuis 30 ans dans le district de Snowden. Les voisins ont été témoins de rassemblements quotidiens de dizaines de personnes, de musique forte, de vente et de consommation de drogue et d'alcool, de violences physiques et verbales et d'actes sexuels. La médiatisation de la problématique en 2018 a apporté une accalmie, mais les rassemblements ont recommencé, et ce, même jusqu'à 14 heures par jour. On ne peut même pas ouvrir nos fenêtres en raison du bruit. Cette problématique a des répercussions sur notre santé physique et mentale, et des enfants sont témoins de ces scènes. En temps de pandémie, ces rassemblements sont même un danger pour la santé publique. En 2018, le commandant de Montigny a dit « The goal isn't to move the problem elsewhere. The goal is to fix it. » Avec toutes les ressources qui existent dans l'arrondissement, qu'est-ce qui empêche les élus d'agir sur cette problématique complexe? Merci beaucoup, euh, Madame Nguyen. Oui, vous avez raison, c'est un problème euh, complexe. C'est une question de. Euh, c'est une question des gens. J'ai parlé euh, souvent avec les gens qui, qui habitent là. Euh, J'ai passé avec la police. Et c'est une question des, des gens qui, euh, qui ne peuvent pas trouver de travail, qui restent chez eux. Et évidemment, il y a des problèmes. Mais je sais que la police sont euh, au courant des problèmes et il y a une opération policière en cours maintenant. Alors, euh, et je, je pense que vous, vous devez appeler la police chaque fois que vous voyez quelqu'un euh, qui fait quelque chose d'illégal. Euh, parce que aussitôt qu'il y a des rapports, c'est plus facile pour les, les polices de, de faire une enquête, d'arrêter quelqu'un. Alors, euh, comme élu, c'est très difficile pour nous parce que c'est une question, c'est un, un enjeu pour les polices. Ce n'est pas pour les élus de réagir dans, euh, dans euh, les situations où il y a des choses illégales. Alors, euh, je sais que c'est difficile de vivre à côté d'une situation comme ça, mais euh, je sais que la police travaille là-dessus. Monsieur Rotron? Uh, yep. Merci, uh, Madame Noyenne, pour uh, votre question. Il faut être très prudent et distinguer entre les doigts des gens qui habitent dans votre bâtiment, celles qui habitent à 41, 21. Il y a beaucoup de gens à Barclay qui n'ont pas un euh, grand montant de l'argent qui passe leur été dans le voisinage et dans le parc avoisinant. D'être dans le parc n'est pas illégal. Euh, dans ce temps de COVID, oui, les gens ont certaines obligations de distinction. Mais être dans le parc dans le temps normal n'est pas illégal. Euh, les heures où le parc est légalement ouvert. C'est illégal d'être là après ce temps-là et clairement c'est illégal de faire la vente de, la vente de drogue, soit sur la propriété publique ou la propriété privée. Euh, le service police était dans le dossier. Il va être de nouveau, mais ce qui est clair est qu'on va cibler seulement les actes qui sont illégaux. Les gens ont le droit de ressembler sur leur propriété s'ils si habite là et d'avoir des gens qui le visitent. Il faut distinguer entre les comportements qui sont légaux et les comportements qui ne sont pas. On est sensible à ce que vous dites. Et on va continuer de travailler le mieux qu'on peut avec notre service de culture, sport, loisirs et développement communautaire et le service police pour essayer de répondre à ce que vous nous racontez raconte aujourd'hui. Merci, M. Rotran. Et numéro 24, uh, Charles Rosansky. I just want to check the time, make sure we're doing okay. Oui. Uh, Ms. Mayor, I would like to sincerely thank you for moving forward with finding solutions to the COVID-19 produced minor exemption issue, as discussed at last council meeting. Following this, we understand that 
within today's meeting, council and yourself will vote to allow a written consultation process in place of the regular consultation process, point 40.08 of the agenda. Following the consultation process, it is our understanding that Borough Council must vote to adopt a resolution to approve the minor derogation to the Loi sur l'aménagement et l'urbanisme before a permit can be issued. In this respect, can, you, can yourself and the Borough Council members confirm whether you will be holding this resolution process throughout the summer, either virtually, through email or otherwise, Otherwise, next council meeting is two and a half months away. Again, we appreciate all the work you've done to help us in this project and hope to have your continued support in the advancement. Thank you very much, Mr. Rosansky. Um, like I said earlier to this question, we're very sensitive to the fact that uh, COVID-19 has caused a lot of frustration and anguish and uh, anxiety among people waiting for their permits. But unfortunately, that's the situation that we find ourselves in. And um, tonight we're choosing to invoke the Arrêté Ministériel to allow summer consultations to take place for several select cases, um, such as your file. So, you know, we're doing all that we can to meet uh, the demands, but it is what it is with COVID. Okay, uh, Anna Deckelbaum. Oh, to whom it may concern. I have a service business that requires people park as close as possible to my location. They could have inner injuries, etc. So having Queen Mary close to traffic will definitely hamper my business. There is very little parking on the side street, so that is not an option. Um, uh, thank you very much, Ms. Deckelbaum, for this question, but I don't believe uh, Queen Mary is going to be closed off to traffic uh, or to cars, as far as I know. Uh, I haven't heard anything about that. Have you, Mr. Rotrano? This is in your district. No, what I know is that the blue corridor plan as touted in the media would have put in a bike lane taking away traffic lane and that next to the sanitary corridors would already take away parking lane. So in effect, one side of the street would have lost all its parking probably between Westbury and Clanran or McDonald. But since neither you, I, or anyone else has actually seen a concrete plan, Ms. Montgomery, it's only media speculation. And I can understand that Ms. Deckelbaum and other merchants are concerned about it. Ms. Deckelbaum, as I said to an earlier question for another merchant, uh, I have written to the city to say that uh, what your concerns as merchants are, and I have a commitment from them that they won't impose without a sign off from, from the borough, which I think is is valid because we will obviously have certain issues. We're hearing the merchants live and uh, speaking tonight, and we're going to make sure that your um, your point of view is heard downtown as well. Uh, Sue Montgomery said earlier that we want to be consulted. Yes, we do. Technically speaking, it's an arterial road. It's their jurisdiction, but we're obviously a partner, and we are not going to just say, fine, do what you want if it isn't in the interests of our merchants and our citizens. Thank you very much uh, for the question. Um, now to number 26 from uh, Christoph Burgess. Hello, Sue Montgomery. I am reaching out to you today after going through the 311 process unsuccessfully over the last three years. You see our home on Cro Cool Brook Avenue between Monkland and Cote St. Luke really needs executive assistance and seeing our speed bump request properly handled by the borough and fast tracked to completion. We have been waiting patiently over two years with all the proper signatures and minimum entrance criteria, but still nothing and the safety of our children are still in jeopardy. For consideration, there is no street sign stating it's a 30 kilometer zone over 150 meters. All the streets around ours with the same configuration have speed bumps and clear 30 kilometer signage. It is a known shortcut to bypass Giroir Monkland and a speed corridor with its large newly paved road. 
I would have loved to be there in person, but I will be in hospitalization on the 22nd. Thanks for your help. Thank you, Mr. Boris, for this, uh, this email, and I hope you the best. Uh, I hope it's nothing serious that you're in hospital for, um, and that you will be out soon and able to enjoy the summer. As I said earlier to somebody else requesting a speed bump, um, you know, speeding in our borough is a is a very big problem that I notice all the time. I'm a cyclist. I see uh, people pulling crazy moves in cars, um, and unfortunately, I find the, the signs and the speed bumps don't necessarily slow everybody down. That being said, uh, you should have a 30 kilometer zone sign on your street in Colebrook. So I will ask uh, the services to take note of that and check if there's a 30 kilometer sign. And uh, in terms of a speed bump, um, you know, we only do so many every year. So I don't know if it's on the list this year. Monsieur Plante, savez-vous si Colebrook est sur la liste pour les Dodan? Cette année, non. Hein? Non, je crois pas, non. Non, okay. mais comme dans le cas de qu'on a eu tout à l'heure, là, c'est des, c'est des euh, rues qu'on peut rajouter sur la liste pour l'année mm-hmm. prochaine. Regardez oui. s'ils sont, euh, si on est capable de le faire, là, parce qu'il y a des contraintes techniques, mais il n'y a pas de problème à regarder pour l'année prochaine. OK. S'il vous plaît, euh, on, on va le mettre sur la liste. Oui. Um, so, thank you, Mr. Boris, for that. And again... Uh, uh, Oh, sorry, Mr. McQueen. Yeah, Mr. Rose, thank you for the question. And I'm glad you mentioned the point that it's a known shortcut for uh, cars trying to avoid the lights at uh, Jeerward and Monklin. And uh, it has been added to the list for uh, next year because I've, I've sent it to, to our technical services. So uh, I agree. Uh, speed bumps don't solve everything. I agree with the mayor, but they do help. So I certainly support them. I think we need to new, do some uh, awareness or get people to go back to driving school sometimes. Um, okay, uh, Vincent, Dina Husseini. L'état du service de la ligne d'autobus 160 Barclay est lamentable. Toujours bondé ou en retard, et ce, même en période de crise sanitaire. Les personnes vivant dans la zone où se situe l'autobus sont souvent des populations vivant sous le seuil de la pauvreté. Ma question est de savoir si, un jour, après cinq ans de plainte, Il y aurait un leadership de la part de tous les élus pour revendiquer l'amélioration de l'autobus 160 auprès de la Ville-Centre et de la SDM, et si dans une perspective de lutte au racisme systémique, vous allez proposer un tarif différencié en fonction du revenu dans le quartier de Côte-des-Neiges, où se situe une grande population immigrante, racisée et défavorisée. Je sais que vous connaissez bien le problème de la 160, mais j'estime qu'un travail de la part des élus est nécessaire pour revendiquer une amélioration, soit par l'ajout d'un autobus par heure. Merci. Merci, euh, merci beaucoup, euh, Madame Hosseini. Alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je prends l'autobus tout le temps et euh, le, la ligne d'autobus euh, 160 est problématique, vraiment. Et je sais qu'en 2017, euh, Projet Montréal a promis un meilleur service euh, sur la ligne euh, 160 euh, et aussi un tarif euh, pour, euh, euh, je pense, un tarif pour euh, les gens euh, euh, avec un salaire euh, fiable. Euh, alors, euh, je vais passer la parole à Madame Popiano parce que c'est dans... Euh, C'est dans votre district, un peu, euh, le, l'autobus 160. Non? Ce n'est pas dans mon district, mais pas du tout. Euh, OK, c'est... excusez-moi. C'est dans le district de M. Rotran. Excusez-moi. M. Rotran? Oui, euh, le 160 traverse un peu de Snowden, une partie de Snowden, mais c'est surtout à Darlington. Euh, c'est traverse okay. l'ensemble de Darlington. Mais par contre... Euh, J'ai fait une, une démarche pour le 160 il y a quelques années et une deux des parts additionnelles était ajoutée. En 2018, j'ai écrit à la STM um, pour signaler que uh, deux trois groupes communautaires m'ont contacté pour exiger une autobus ou deux 
additionnelle, les E de pointe en direction est. Monsieur Schnob a, fait, a dit que l'estime à faire un comptage, mais ce n'était pas nécessaire. Mais euh, clairement, euh, l'estime vit quelques problèmes actuellement. Il dit, par contre, qu'il va avoir 300 nouveaux autobus bientôt qui doivent régler leurs problèmes de, de fonctionnement. Mais le vrai problème dans le court terme, Mme Husseini, est de rebâtir la confiance du public pour prendre le transport en commun. Selon le STM, le chalandage a diminué 83% dans le métro et 70, 67% dans l'autobus ce mois de, de, de juin en comparaison avec février. Il y a perte énorme des revenus par le STM. Le conseil municipal a parlé ensemble pour chercher l'argent des gouvernements fédéraux et provinciaux pour assurer la stabilité du transport en commun. Vous ne devez pas présumer que l'STM peut continuer de rouler sans l'argent. Mais je soulève ça pour dire que j'appuie la démarche de M. Perez qui veut que c'est obligatoire de porter un masque dans le transport en commun. La seule façon que les gens vont avoir confiance de l'utiliser. Il n'y a personne qui veut être à côté dans une situation où les distinctions sociales n'est pas possible de quelqu'un qui ne porte pas un masque et peut être asymptomatique avec COVID-19. Nous okay. avons entendu votre, votre revendication. Euh, on peut recontacter le STM, mais actuellement, il va probablement répondre que le besoin n'est pas là à ce temps-là. C'est peut-être quelque chose de plus long terme. Madame la mairesse, bien que je ne suis pas élue dans le district, par contre, je souhaite répondre à Madame Pousséini parce qu'elle m'a déjà interpellée euh, sur Twitter. Donc, merci, euh, merci Madame Pousséini. Donc, je sais que vous êtes en contact avec M. Craig Sauvé, le vice-président de, de la STM. J'espère qu'il va, vous, va vous, finalement régler le problème que les autres vice-présidents ne vous ont pas réglé. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas une question maintenant de confiance ou pas dans la STM. On va être de plus en plus obligé de prendre les autobus, j'espère, dans l'avenir. Donc, il faut un service qui est, euh, qui est régulier, qui, est, euh, qui peut soutenir en réalité l'achalandage. C'est un coin qui est extrêmement euh, fréquenté et c'est un coin aussi euh, qui est traversé par l'autobus où les gens prennent, prennent l'autobus. Donc, c'est extrêmement important de... Euh, de, de régler le problème de cette ligne. Et effectivement, M. Sauvé vous a répondu, on attend la livraison des autobus, bien sûr aussi la construction des garages, parce que c'est lié, on ne peut pas faire euh, euh, rouler les autobus sinon pas en garage où, où ils vont aller. Et en ce qui concerne la tarification sociale, vous savez très bien, nous sommes en démarche, il est déjà à la CMM, parce que ce n'est pas la responsabilité que la responsabilité de la ville, il faut s'entendre avec la RPM. Merci. Beaucoup. Alors, euh, la dernière question, c'est de Mélanie Granon, about the food system. Uh, dear Sue Montgomery, COVID-19 has exposed the vulnerabilities of our food system and the epidemic of unhealthy lifestyles. This means that many of the people you represent are suffering from food insecurity and others are struggling more. Excuse me, Madame Montgomery. Oui. Je me permets. Je pense que vous avez passé une page. On était oh. rendu à la question 28. 28. Oui. Excusez-moi. Okay. Excusez-moi. Alors, c'est de Louis Eric Trudeau. Serait-il possible de savoir quels sont les prochains aménagements de nouvelles pistes cyclables en site propre, c'est-à-dire séparées de la circulation, dans l'arrondissement, et quand exactement ils sont prévus? Je constate que plusieurs arrondissements de Montréal se développent de ce côté, année après année, mais pour Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, il n'y a aucun progrès. Je trouve inconcevable qu'il y ait si peu de pistes cyclables en site propre dans notre très grand arrondissement. Ceci est un frein majeur au déplacement par vélo pour les enfants, les jeunes, leurs parents et les gens plus âgés. Ça fait maintenant presque trois ans que votre équipe est en place. Quand on compare les accomplissements de l'arrondissement du Plateau et de Rosemont, avec ceux de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'est le jour et la nuit. Pourquoi? J'aimerais donc savoir quand on verra enfin des, des améliorations dans notre quartier. Merci. Merci, M. Euh, Trudeau. Euh, alors, on va avoir euh, un nouveau euh, piste cyclable sur euh, 
Terrebonne, euh, deux côtés de la rue, et la rue Walkley, on va avoir les bolards euh, sur cette euh, piste cyclable. Et euh, je sais, avec COVID, c'est un, un peu une bonne nouvelle avec euh, COVID qu'il y a encore plus des gens qui, qui prennent un vélo, qui, qui apprend, qui, qui veulent euh, voyager en vélo parce que euh, il ne peut pas aller au gym ou faire d'autres exercices. Alors, euh, je suis très contente de voir que c'est plus populaire maintenant avec COVID et on va travailler euh, sur, euh, sur, euh, pour ajouter encore plus des pistes cyclables. Concernant la grève, c'est quelque chose qui a été euh, planifié par Centre-Ville et euh, je ne sais pas pourquoi euh, on a on n'est on pas dedans, mais il faut euh, demander l'administration, euh, Madame Plante, euh, pour ce qu'on a euh, des pistes cyclables ou on est dans le, les plans pour le rêve aussi. Mr. McQueen, non? Euh, merci pour la question, M. Trudeau. Euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que la mairesse a dit. Euh, c'est certain que Terrebonne, c'est très grand dans nos plans maintenant. C'est vraiment la prochaine rue à Notre-Dame de Grasse qui a besoin d'une piste cyclable, euh, comme c'est à côté de la rue euh, euh, commerciale Monklin. Et euh, J'ai fait un petit compte euh, euh, informel des cyclistes et des piétons sur Terrebonne et il euh, y en a pas mal. Alors, c'est le temps et c'est là où on va voir de l'action euh, cet été, on espère, ou l'été et ou l'été prochain ou plus tard. OK, number uh, 29. Jill Prasetsky. When will the borough address the concerns of St. Raymond residents as a direct result of Turcotte and CUSM construction? Upper Lachine between Decary and Giroir is dangerous, unfinished and neglected. Our concerns remain the same as outlined in the petition we presented in 2016 with over 750 signatures. We have been promised that this trajet in particular will be addressed. Please don't pass the buck. Please put some action behind all these promises. We are prepared to meet on the ground as we have done numerous times over the last 10 years. We were told to wait and see what the cars and traffic would look like. Now we know it's finished. How about the residents who have endured all the negative impacts? It's looking neglected and unfinished down here. Even my 17-year-old son, star basketball player, who is very agile, complains that the access to our neighborhood on foot and bicycle is confusing, dangerous, and unpleasant. Imagine a 12-year-old trying to navigate for an elderly person. Thank you very much, Ms. Prasetsky. I know that I took the tour of your neighborhood uh, with Malika. Uh, it seems like years ago, it was not that long ago, and you pointed out all the problems. Uh, what I've discovered being in office as things don't move as quickly as we would all like them to. Um, I know that there our services is working on a plan. They are working on a plan rather for that area around the hospital and Saint-Jacques Street. So, um, and Upper Lachine. Um, as far as uh, De Carey and Giroir uh, goes, Upper Lachine across, well, we, we spoke about the um, jerseys and the fence. So uh, we'll, we'll have to revisit that again and um, You know, I just ask you for your patience, continued patience, and continued involvement in making the neighborhood better. Mr. McQueen? Yeah, thank you for the question, uh, Ms. Prasetsky. Um, I would like to add a comment that I also think the traffic lights, uh, as for pedestrians and cyclists at that key intersection of Dakari Boulevard, De Mezzan of Opera Lachine, need to be improved. We need a dedicated signal for pedestrians and cyclists. I mean, right now, you know, it's a bicycle highway. A lot of pedestrians coming out of Bondo Metro, they need to get across the Cary Boulevard and they have about five seconds before buses and other traffic is allowed to turn up the Cary. So we need that as soon as possible. Uh, heaven forbid if another cyclist or pedestrian is hurt there. 
Okay, uh, we are at 1.30, uh, so an hour until we finish the time, but we, it, we just have one question left because number 30 is a repeat. Go ahead with it. Okay, so we'll just, uh, we'll ex extend it by what, five minutes? Okay. I second it. Okay. Uh, Melanie Grenoble. So this is the one that I started reading by mistake. COVID-19 has exposed the vulnerabilities of our food system and the epidemic of unhealthy lifestyles. This means that many of the people you represent are suffering from food insecurity and others are struggling more than ever to find the healthy food that we all have a right to. We need to act now. I ask that you publicly commit to investing in the tools and resources necessary for community gardens to thrive. Here are the local food resilient, resilience policies we would like to see you implement. One, increase access to municipal land, green spaces, and other appropriate locations for the purpose of local food production and community garden. Empower people to build skills in producing good food in their homes, community gardens, through public education, information, and training. Request funding from the federal government for these measures. Will you commit to this urgent action plan on food resilience this year? Thank you very much, uh, Madame Grano, for this uh, for this question. It's another, I think, silver lining of COVID is that people have discovered um, simple things like baking bread and uh, planting gardens. So a lot of people I notice on Facebook, they're posting gardens from their balconies and uh, their backyards and they're really getting into it, which is fantastic. Um, we have a lot of community gardens in our borough and I'm happy to and proud that we support those. And tonight we're voting on, uh, we're awarding $23,000 uh, contract to SOCNEM, S-O-C-E-N-V, another acronym, uh, to administer community gardens in NDG. So uh, I'm very happy about that. And um, if anyone has any ideas, other ideas of what we can do, I noticed a couple of people have planted things in the curb extensions, uh, in which I find uh, very cool. I, I rode past some tomato plants on, uh, I think it was uh, Cote Saint Antoine. So uh, thank you very much everyone for your questions. That's it for question period. Uh, I think we'll take a five minute break and we'll come back to the uh, agenda. Is everybody okay with that? Okay, see you in five minutes.
You're muted, so. Sorry. Monsieur Perez, vous êtes là? Oui, je suis là. Okay. Madame Popiano, oui. Je n'ai jamais quitté. <laughs> OK, parfait. We don't have anywhere to go. OK. Alors, on recommence avec le point euh, 10.06, période de questions des membres du conseil. Est-ce que quelqu'un a une question? OK. Euh, Monsieur Cotran et Monsieur McQueen après. Oh, you're muted. You're muted. Right, <laughs> uh, merci. Ma question est à vous, ou probablement à Stéphane Plante. Uh, je vous ai écrit plus qu'une mois, Madame Montgomery, uh, pour demander l'opinion de nos services concernant la proposition de la STM pour la voie réservée proposée sur Queen Mary. Ce projet est largement pareil à 2017, quand nos services étaient largement uh, défavorables à Uh, le projet STM. Le projet a quelques changements, nuances qui n'étaient pas là le temps avant. J'aimerais juste savoir où on est avec uh, l'analyse des questions qui touchent la sécurité des piétons et surtout um, les questions des mesures de mitigation. Uh, le, en 2017, nos services ont indiqué que les chiffres de la STM n'étaient pas raison, qu'effectivement la perte de stationnement était beaucoup plus que la STM à dire. J'aimerais juste savoir où on est en donnant une opinion sur euh, ce projet pour ce cet temps-là. Et ce n'est pas vous, c'est M. Plant. OK. M. Plant. Monsieur Rotran, si vous permettez, vous nous parliez de Queen Mary ou de Côte-des-Neiges. J'ai raté le début. Queen Mary. Il y a Queen un, Mary. Le, le projet de voie réservée mm -hmm. qui est proposé encore, qui est oui. préparé à 2017. OK, excusez-moi, je n'étais pas sûr si j'avais bien compris. Avec toi, on a eu des discussions avec la STM au cours des je vous dire, les dernières semaines. Là, ça remonte peut-être à trois semaines à un mois euh, pour voir effectivement qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu'est-ce qui pourrait être fait sur Queen Mary. Euh, malheureusement, je n'ai pas ça sous la main ce soir. On pourrait euh, euh, peut-être vous transmettre euh, à vous et Mme Montgomery là, les, euh, les résultats de ces discussions-là. Euh, mais je, je, je l'ai discuté à vous répondre ce soir concrètement sur ce qui a été euh, la teneur de tout ça. Là. Mais je vous dirais qu'il n'y a rien qui s'est passé depuis un mois dans ce dossier-là. OK. Parfait. Parce que la, la préoccupation est en 2017, Pascal Trottier est très, très clair, défavorable à beaucoup des aspects au projet. Je veux assurer que ça fonctionne pour euh, tout le monde. Ma deuxième question touche également à Queen Mary. Euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant la proposition de corridor bleu qui était proposée. Je sais qu'il y a au moins une réunion. M. Caldwell, le membre du comité exécutif, m'a promis qu'effectivement, la ville centre va chercher euh, de travailler en étroite collaboration avec, euh, avec l'arrondissement avant d'avancer. Queen Mary est en phase 2, euh, mais je n'ai pas entendu rien depuis sa lettre. J'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui est arrivé depuis la première semaine de juin. Euh, ça vous va, oui. oui, Alors, encore, oui, oui. Okay, encore une fois, je vous dirais qu'on n'a pas, pas eu de discussion là-dessus. Bon, contrairement à Queen Mary, au niveau d'avoir réservé ou quand même les, les choses ont avancé, euh, en ce qui a trait au corridor bleu, euh, encore là depuis euh, environ un mois, euh, il n'y a pas eu de nouvelles communications euh, concernant ce sujet-là. Alors, je n'ai pas rien à vous dire de nouveau. Et ma dernière question, euh, j'ai été euh, contacté par le club local de cricket. Il veut savoir, après le 2 juillet, qu'est-ce que les règles disent concernant l'utilisation de le nouveau pitch de cricket qu'on va faire à Van Horn. J'ai dit, à ma connaissance, il ne peut pas y jouer, mais il dit, il fait la distinction sociale, est-ce qu'il peut jouer? Donc, euh, est-ce qu'il y a des règles qui appliquent à ça? Écoutez, euh, l'experte du cricket chez nous, c'est Mme Gaudreau, Sonia Gaudreau. Alors, si vous permettez, je vais lui relancer la question euh, si euh, elle peut nous aider euh, à ce sujet-là. Euh, oui, bonsoir, M. Rotran. Alors, euh, en fait, euh, comme vous le savez, euh, à la fin du mois, donc présentement, euh, les sports d'équipe en match sont permis à, à l'extérieur. Euh, maintenant, chaque, euh, chaque discipline, club ou association, doit présenter son protocole sanitaire à sa fédération. Et une fois que le protocole est accepté, 
Euh, à ce moment-là, nous, on peut émettre les permis nécessaires pour l'occupation du terrain et euh, ils sont déjà euh, autorisés de les, de les utiliser pardon, en pratique libre. Juste pour ma compréhension, c'est-à-dire que le club local peut approcher la Fédération québécoise de cricket et leur donner un protocole, ils donnent ça à nous ou est-ce que si la Fédération leur donne un papier disant qu'il a accepté, ça marche et peut jouer? Euh, D'habitude, le, euh, le club communique avec son association régionale et l'association régionale fait les ponts avec la fédération. Mais euh, ce que je vais faire demain, je vais demander à quelqu'un de mon équipe de communiquer avec eux, M. Rotrand. Pouvez-vous me répéter euh, avec quel groupe vous souhaitez qu euh, que l'on communique? Je, je, euh, je vous envoie un courriel avec tous les détails. Ça va être beaucoup plus facile. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci, Merci Mme Montgomery. M. McQueen? Oui, j'ai deux questions. Première question, euh, comme mentionné tantôt, peut-être à Mme Reeves, Maître Reeves, euh, est-ce qu'il y a eu un changement concernant le fonctionnement du CCU euh, depuis le COVID? Parce que, parce que moi, je ne reçois plus les courriels qui m'avisent de l'ordre du jour euh, des CCU. Alors, peut-être c'est juste une erreur, peut-être c'est juste oui. moi qui a Pas à ma connaissance. Liste, ou... pas, pas à ma connaissance. Je sais que ça se fait de façon virtuelle, mais il n'y a pas eu de changement. Je vais quand même vérifier avec euh, Sébastien Manceau, qui est le chef de division à l'urbanisme, pour voir ce qu'il y en est si vous ne recevez pas les courriels. Parfait, merci. Et la deuxième question, excusez-moi, pour M. Plante, euh, comme euh, mentionné durant la période de questions euh, des citoyens. Alors, les chalets de parc, est-ce qu'on a une idée? Euh, des fois, c'est ouvert au parc NDG, juste une toilette, mais quand est-ce qu'on pense pouvoir retourner à l'ouverture complète du chalet avec euh, un attendant, euh, quelqu'un qui surveille, etc.? Ben, écoutez, euh, je vous dirais qu'on était en train de… Euh, l'ouverture des chalets, c'est fait par phase. L'ouverture des toilettes, je devrais dire, c'est fait par phase. On terminait la dernière phase aujourd'hui et demain. OK. En ce qui a trait à l'occupation du chalet en tant que tel, euh, je vais demander, euh, si vous permettez, à Mme Gaudreau, Sonia, euh, peut-être de préciser euh, là-dessus, là, c'est le plus d'informations. Euh, oui, en effet, dans les plans de, pour relancer les activités, les, les pavillons comme le chalet Notre-Dame-de-Grâce font partie du, du même processus que la préparation de réouverture des centres communautaires. Donc, euh, je vous dirais que présentement, on est en train de travailler plus étroitement avec les organismes qui offrent des services aux personnes euh, euh, les plus euh, vulnérables. Donc, on va commencer, par exemple, avec euh, des programmes de, de répit, euh, avec euh, des, des programmes jeunesse, pour terminer avec euh, les organismes qui euh, ont une offre plus euh, euh, simplement loisir. Présentement, on oriente vraiment les priorités avec les projets ou services qui sont toujours, qui répondent à des besoins euh, dans un contexte de crise. Et donc, euh, je vous dirais que euh, pour les chalets, on le voit plus vers la... Moi, je vous dirais mois d'août, euh, compte tenu que déjà, là, on, on doit relancer les centres communautaires et sportifs. Enfin, je trouve ça acceptable. Merci. Je voulais juste savoir. Finalement, dernière question, par Candy encore, la plantation des arbres. Il y a beaucoup d'arbres qui sont morts dans la, la plantation d'il y a quoi, un an ou 18 mois à ce moment-là. Euh, c'est certain qu'on a besoin, si on veut avoir des, une, une belle ombre dans trois, cinq ans, il faut continuer les plantations. Alors, est-ce qu'on est prêt pour cet automne, présumément? Ou... Oui, bien en fait, comme je vous disais la dernière fois, on va commencer par euh, euh, reboiser, je dirais, replanter les arbres dans l'arbotarium, situé plus, plus du côté de Sherbrooke. Alors, oui, excellent. Euh, alors voilà. Donc, euh, oui, oui, ça va reprendre. Vous comprenez actuellement, avec la chaleur que nous avons... Euh, euh, ça se terminait cette semaine, les plantations, et je me demande même s'ils ne vont pas arrêter à cause qu'il fait trop chaud. Ça va reprendre à ce moment-là à l'automne. Mais le parc Notre-Dame-de-Grâce, c'est un parc qu'on surveille beaucoup et euh, dans lequel on a fermement l'intention de planter dès, dès que euh, l'automne va arriver. Là. Parfait, merci. Madame la mairesse, je souhaiterais oui. poser une question. J'en oui. profite en réalité de poser une question à M. Plante pour éclaircir... Euh, euh, les questions sur Queen Mary, parce qu'on on, on pose tellement de questions avec tellement de, de mots, hein, euh, ça crée de l'inquiétude, de, de moi, je trouve, dans le, si j'étais un, si un citoyen 
euh, ou en commerçant, je serais très, très inquiète. On parle de lignes bleues, de voies, de voies sécuritaires, de voies réservées. Euh, et je souhaite éclaircir avec M. Plante, OK, mes informations. Donc, euh, euh, les voies qui sont présentement sur Queen Mary, ce qu'on appelle les voies sanitaires, ont été faites avec un but très, très précis, celui d'assurer la distanciation sociale, surtout dans les endroits qui sont extrêmement achalandés. Je vis près de Queen Mary et je sais qu'il y a toujours une file euh, à la Banque TD, euh, Métro, SAQ, ainsi de suite, donc, et ces voies sécuritaires, donc qui assurent la, la, la santé et la sécurité des, euh, des piétons, euh, sont tout à fait temporaires, donc ils vont être démantelés à l'automne. Est-ce que c'est vrai, M. Plante? Oui, tout à fait. Alors, les installations voilà. que nous avons actuellement seront démontées à l'automne. Voilà. La, le deuxième... Euh, euh, la, 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 le deuxième enjeu, c'est euh, les, euh, les voies réservées d'autobus. Si ma mémoire est bonne, nous avons eu une présentation de la STM, tous les élus, avec M. Rotran, tout le monde était présent. Est-ce que ma mémoire est bonne, M. Plante? Et lors de cette présentation, nous avons vu un plan de la STM d'assurer des voies réservées pendant les heures d'achalandage, donc euh, le matin et l'après-midi, dans les deux directions, afin de pouvoir accommoder l'autobus 51 qui lie euh, une zone qui est extrêmement dense des gens qui viennent au métro Snowden et qui est toujours bloqué. Il y en a toujours des problèmes de, 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 de fréquence de, ce, de cet autobus, surtout dans la, dans la portion Queen Mary entre euh, McDonald's et, euh, et la station de, de métro. Donc, la discussion qu'on a eue, si ma mémoire est bonne, bien sûr, c'était de créer des voies réservées d'autobus à l'heure de pointe, une direction à la fois. Est-ce que mon information est correcte, M. Plante? J'ai bien compris notre présentation. Ben, écoutez, jusqu'à maintenant, oui. Voilà. En ce qui concerne les fameuses lignes bleues, si j'ai bien compris, c'était un plan qui, qui, qui était comme une grande esquisse, mais l'information que je détiens est que s'il n'y a pas de demande de la part des arrondissements, il n'y a aucune ligne bleue ou quoi que ce soit, il va aucune, je m'excuse, je suis fatiguée, aucune intervention qui va être faite par les services de la ville-centre sur le territoire de l'arrondissement. Est-ce que… Ben, okay. Oui. Ben, en fait, regardez, moi, ce que je vous dirais là-dessus, c'est qu'il euh, y a eu des discussions, il y a eu des modèles qui ont été présentés. On a regardé ça avec nos collègues euh, de la Ville-Centre et que les dernières discussions qu'on a eues étaient il y a environ un mois. Euh, y, on a fait part d'interrogations de, de, qu'on avait, d'inquiétudes qu'on avait et euh, on n'a pas eu d'autres discussions depuis ce temps-là avec les gens de la Ville-Centre. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non? Madame la mairesse, j'ai levé okay. la main. Oui, OK. Merci. Ma première question, c'est pour euh, M. Plante. Euh, j'ai reçu quelques plaintes récemment euh, au sujet du parc Martin Luther King. Euh, vous savez, on, on peut présumer avec le déconfinement, il y a, il y a des gens qui veulent retourner euh, au parc, euh, évidemment, socialiser un petit peu. Euh, mais j'ai eu des, des quelques plaintes où il y a des personnes qui utilisent les petits barbecues. Euh, ça ne dérange pas tellement les résidents, mais euh, vraiment, c'est les heures auxquelles ça tarde. Euh, c'est vraiment au-delà des 23 heures. Euh, j'ai eu une, une résidente qui m'a dit qu'elle a même vu quelqu'un euh, qui est allé euh, au-delà de la clôture pour aller nager dans la piscine après 23 heures. Euh, ils ont appelé le, le, la police. Il y a eu l'intervention du CIM concernant le feu. Mais je me demandais, euh, vu que j'ai eu plusieurs plaintes, s'il serait possible de demander peut-être au SPVM de rien que faire un peu plus de, de prévention et, et, et de, de vérification dans le secteur. Oui, euh, écoutez, deux, deux, trois choses sur, les, sur, sur le phénomène des barbecues. C'est quelque chose qui est, en fait, qui est toléré à certains moments, parce qu'on comprend très bien, particulièrement de ce temps-ci, euh, 
maintenant, euh, il est clair que euh, tout de même, euh, si les gens euh, voient là, que, que c'est trop populaire, quoi que ce soit, ils peuvent appeler en tout temps euh, ou les gens du SIM ou les gens du SPVM qui, euh, qui pourraient euh, intervenir. Alors, et, et ça, je vais sensibiliser euh, euh, nos, euh, nos homologues. Euh, en ce qui a trait à la piscine, on a également un courriel aujourd'hui là où on comprend qu'il y aurait des gens qui seraient introduits euh, à la piscine. Alors encore, on va parler avec euh, les gens du SPVM pour qu'il y ait une meilleure surveillance. Et j'en ai parlé avec Mme Gaudreau, euh, Sonia également aujourd'hui. On va voir de notre côté. Euh, toujours la question des lumières qu'on peut allumer. Euh, bon, euh, oui. En même temps, parfois, on a des plaintes des citoyens qui nous disent que les lumières restent allumées, que ça peut être embêtant. Alors voilà, mais euh, on était euh, au fait du problème et on va. Merci bien, M. Plante. Euh, madame, ma deuxième question, c'est vraiment pour Mme la mairesse. Euh, <coughs> comme euh, nous le savons tous, nous avons tous euh, vécu depuis plusieurs mois euh, un conseil d'arrondissement virtuel pour des raisons qui sont tout à fait euh, nécessaires et pertinentes. Euh, je me demandais que, avec le. Et nous savons tous que vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire qu'on le fait pour des raisons de sécurité, c'est justifié. Mais à un certain niveau, ça empêche la population de pouvoir venir directement poser des questions aux élus. Alors, ma question, Madame la mairesse, c'est est-ce que, avec le déconfinement qu'on avance, est-ce qu'on pourrait demander aux services d'explorer les possibilités pour les prochaines étapes pour s'adapter justement avec ou bien une mesure, un moyen hybride ou bien euh, de peut-être refaçonner notre salle du conseil physique pour entrevoir, permettre euh, un séan une séance euh, normale, ou bien pour le mois d'août, ou au moins pour pas plus tard que le mois de septembre, évidemment, toujours en respectant les directives gouvernementales. Oui, alors, euh, c'est sûr que c'est mieux d'avoir euh, les conseils euh, face à face avec les, euh, ou en personne avec les, les résidents. C'est plus euh, personnel. Mais euh, on doit suivre euh, les directives euh, de le département de santé. Mais on peut demander les services d'explorer de euh, la possibilité peut-être en septembre d'avoir un conseil euh, euh, dans la, dans, au bureau, si vous voulez. Euh, je ne sais pas si les autres euh, veulent les avoir, peut-être M. Gautran. Euh, je ne sais pas, on, on doit voir c'est quoi le risque pour tout le monde. Euh, si quelqu'un a des, des problèmes de santé, euh, alors ça doit être unanime. Ben, je ne sais pas si c'est d'être unanime, Madame la mairesse, mais moi, ce que je ne demande pas qu'on fasse un vote ou qu'on décide ce soir. Ce que je vous demande, c'est ouais. si on peut donner un mandat au service afin qu'ils puissent nous revenir avec les options euh, pour justement et faire en sorte qu'on explore cette possibilité. Il y a certains arrondissements, pour que vous le sachiez, euh, qui ont continué à avoir des séances physiques à tout moment. Je parle de l'île d'Isard, saint jean de euh, Je ne dis pas qu'on devrait absolument y aller. Mais je pense qu'il est de notre, euh, de, de notre obligation en tant qu'élu de voir quelles sont les options. Il euh, ne faudrait pas attendre jusqu'à la, euh, la fin de l'été pour ensuite commencer à explorer ça. Alors, je ne demande pas un engagement, je ne demande pas un vote, mais tout simplement un mandat. Je vois que ouais. vous êtes ouverte. Alors, c'est parfait pour moi. Merci. D'accord. Et si vous permettez, oui. Madame Montgomery, écoutez, mm -hmm. on a déjà, euh, puis on ne s'attendait pas à cette question-là ce soir, mais on a déjà commencé à travailler sur euh, la reconfiguration de la salle pour permettre une distanciation. Tout d'abord, entre vous, parce que vous savez que vous êtes assez confinés hein, sur la scène que nous avons. Alors, euh, déjà là, on travaille là-dessus et euh, également sur une reconfiguration de la salle. Donc, euh, c'est déjà dans les cartons et euh, je pense qu'on serait très confiants, nous, dépendant du modèle et dépendant de ce que vous conviendrez, mais si jamais... Euh, il il était souhaité que pour la prochaine assemblée du mois de septembre, euh, elle se fasse euh, euh, aux 51-60 des euh, Je suis persuadé qu'on pourrait vous offrir un, une salle sécuritaire pour vous. Merci beaucoup. Et les citoyens. Merci. OK. Alors, euh, c'est tout pour les questions? Ou est-ce que. Oh, monsieur. Euh... Ah, sinon, excuse-moi. Oui, merci beaucoup. Je ne vois pas les mains. 
Okay. Je vais baisser ma main là. Mm. Voilà. Um, just one question, very simple, very straightforward. Uh, up until very recently, we were uh, receiving, all counselors were receiving weekly COVID update emails regarding how are things going at the borough in every department. They've been tremendously useful. Um, not least as we've been reminded to respect uh, certain lines of communication. So it makes it very difficult to receive any other information directly from civil servants. Uh, however, we didn't receive one of those on Friday, uh, this past Friday, and I wanted to know uh, why and if we can ensure that that, um, that that doesn't happen again so that we can continue to receive these updates uh, during the summer. Thank you. Uh, I'm getting fewer updates myself because there's simply not a lot of new information. So um, they won't be coming uh, as frequently as every week. Uh, but as soon as there's new information, we'll send them up. We'll send you one. Uh, I'll send one out uh, this Friday. Okay. Thank you very much. Thank you very much. OK, on passe maintenant à 20 no, 10.07. Correspondance? Il n'y a pas de correspondance. OK, uh, 20.01. Accordé à le paysagiste CBL le contrat au montant de 203 255 pour des travaux de construction de fosses d'arbres là au requis sur l'avenue Monclune entre Giroir et Grand Boulevard et autoriser une dépense à cette fin. Je propose. Et j'appuie, merci. Adopté. 20.02. Autoriser un budget provenant du PTI de 188 362,43, portant sur les travaux de planage, pavage, corrélatif et de trottoir de la rue Snowdune entre Descari et Colebrook, en remplaçant du même budget de la subvention du TAPU, suite au retrait des travaux de réaménagement géométrique de l'intersection entre les chemins Mira et Circle. Uh, je propose. Et j'appuie. Adopté. Uh, 20.03. Dans le cadre du projet Westbury, conformément à l'entente relative à la réalisation de travaux d'infrastructure avec les développements Armstrong, approuver l'augmentation du financement temporaire de 19 641 et 34 pour les services professionnels avec la firme. IGF Axiom, ainsi que l'augmentation d'un financement temporaire de 116 209,83 pour les services professionnels avec FMX Innov. Uh, je propose, j'appuie. Adopté. 20.04. Résilier 11 contrats et conventions de services octroyées aux compagnies culturelles pour les spectacles, expositions et activités culturelles prévues dans l'arrondissement période du 12 mars au 2 juillet 2020 et qui ont été annulées en raison du COVID-19. Recommandé au Conseil d'octroyer une aide financière à ces compagnies culturelles pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l'exécution des contrats avant leur résiliation et le montant total prévu au contrat. Le, le montant total de l'aide financière est de 26 809,50. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.05. Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes, totalisant la somme de 5 400 Je propose. Et j'appuie et j'ai quelques mots à dire. Um, J'aimerais noter uh, les montants de l'argent donné au à Société Bangladesh. Uh, et je remercie les collègues pour avoir l'appuyé. Uh, L'organisme n'a pas su que nous avons eu un programme d'urgence pour la sécurité alimentaire. Il n'a pas postulé. Autrement, il peut certainement être accepté. Il fait de bon travail pour les gens dans la communauté Bangladesh qui habitent dans notre arrondissement, qui a vraiment besoin de nourriture, en livration uh, de nourriture à leur maison et faire des distributions uh, proches de la masse sur la rue de court trait. Également, j'aimerais noter un autre dossier qui est tenu en 2005, Filipino Canadian Artists Association, qui va cette année faire leur célébration de, de leur jour de Canada virtuellement. L'année dernière, il y avait un grand succès 
plusieurs parmi nous étaient présents dans les derniers. Cette année, ça va être autrement, mais il me garantit qu'il va avoir une audience encore plus large pour fêter l'anniversaire du Canada. Merci, collègues, pour avoir appuyé ces deux messieurs. Merci. Adopté. Euh, madame Même... le... Oh, excusez-moi, monsieur Rossino. A very, very quick word uh, also to, uh, to highlight uh, a donation that we're giving to uh, the uh, cricket fraternity that's located in Loyola District on, on uh, uh, Harley Avenue in West Haven. Uh, the work that uh, Carlos and, uh, and his team does there for people, not just from NDG, but for really all over Montreal, members of the West Indian community uh, that come together. Uh, not just through their love of cricket, but their love of dominoes and their love of good food and good music and activities for for kids at Christmas time. Um, you really do it all, and and I know that this has been tough uh, over the last few months. I know it was tough before, and I I really hope that this uh, contribution we're making tonight will go some small way towards uh, helping you get through it. So thank you very much, and and keep it up, keep up what you're doing. Okay, adopté. 20.06. Résilier la Convention de contribution financière de dépôt alimentaire NDG pour l'année 2020. Accorder une contribution financière à la SOCANF pour l'année 2020, montant total de 23 017 pour la réalisation du projet d'animation des jardins communautaires dans le secteur NDG. Je propose. Et j'appuie fermement. Adopté. 20.07. Accorder un soutien financier de 35 338 dollars au Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce, période du 23 juin 2020 au 31 mai 2021, afin de réaliser sa mission de table de quartier, conformément au cadre de référence de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.08. Accorder un soutien financier totalisant 40 904 et 52 dollars aux organismes Carrefour Jeunesse Emploi de Côte des Neiges et Carrefour Jeunesse Emploi Notre-Dame de Grâce pour la réalisation d'activités liées à la concertation jeunesse pour la période se terminant le 31 décembre 2021. Je propose. Jean Puy. Adopté. 20.09. Accorder une contribution financière de 14 900 à l'organisme Notre-Dame des Arts pour la réalisation de la Semaine des Arts NDG pour la période du 3 août au 31 août 2020. Autoriser le transfert d'une somme résiduelle de 5 000 de l'événement hiver 2020, Festival Les Amis du Parc NDG, au présent événement. Je propose. Et j'appuie avec grand plaisir. Adopté. Euh, 20.01. 20.10. Excuse-moi. Accorder à location gay le contrat pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur pour les arrondissements de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et Outremont et autoriser une dépense à cette fin de 319 771 et 34 dollars, comprenant tous les frais accessoires. Contrat valable pour 24 mois. Option de prolongement supplémentaire, 12 mois. Je propose et j'appuie. Adopté. Euh, 30.01. Euh, Approuver le plan de mise en place de rues, secteurs et corridors à vocation familiale et active et affecter un budget de 130 000 provenant du surplus libre de l'arrondissement nécessaire à sa réalisation. Je propose et j'appuie. Adopté. Non. Oh, excuse-moi. Lionel, go ahead. You have the floor anyways. I'll be next. Je pense que M. Arsenault, il avait mis la main avant moi. Ce n'est pas grave. On, peut, on, va tout, on va tous parler. OK. Alors, Donc, je, euh, prends, je, je peux commencer si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc, oui. évidemment, c'est un projet sur lequel on a travaillé en étroite collaboration avec les services dont on remercie. Euh, on a eu quelques rencontres, on a eu des présentations, on a pu contribuer et offrir euh, nos commentaires, euh, nos, notre, euh, notre vision, notre connaissance, euh, 
minutieuse du, du quartier et des rues en particulier. Alors, moi, je pense que ça démontre euh, une excellente collaboration entre les services et les élus. Euh, ayant dit cela, moi, j'aurais peut-être une ou deux questions, des précisions euh, demandées à, à M. Plante. Euh, lors, spécifiquement pour le corridor Shoot sanitaire euh, sur Hudson, qui allonge le parc Martin Luther King et qui va de Bedford à Van Horn pour qu'il puisse euh, relier un peu l'école euh, où il y a des activités pendant l'été, euh, assurer la distanciation euh, physique et sociale. Euh, bref, euh, on a déjà parlé de ce corridor, euh, genre corridor sanitaire. Euh, il, y a, il y a également des, des entrées, donc les entrées vont être ici, notamment sur côte neige à Appleton, sur Kent et Hudson. Euh, C'est tous d'excellentes initiatives. Euh, ayant dit cela, moi, j'avais demandé euh, lors de la première rencontre et lors de la dernière, je, je n'ai pas fait une, une, une mise à jour, euh, rien que nous assurer euh, d'abord le, le nombre de stationnements que nous allons euh, devoir enlever euh, on avait parlé d'une certain chiffre, mais moi, je suis allé voir en fin de semaine, je pense que c'est quand même pas mal plus appréciable que cela. Alors, une validation de, du chiffre, s'il vous plaît, de l'impact. On sait qu'il y a d'autres usagers de, de, de Saint-Justin qui, des fois, se stationnent là-bas, mais également, il y a la résidence Father Dowd, où depuis la semaine dernière, on peut avoir des visiteurs. Il y a l'Institut des Ingras. Alors, si les services peut nous, nous, nous me revenir avec cette information-là. Euh, J'ai aussi parlé à quelques résidents euh, qui habitent Kent. Eux, ils n'ont pas d'impact direct sur le stationnement. Euh, ils ont trouvé l'idée intéressante, bien que de leur connaissance euh, du parc, il y a quand même assez d'espace entre l'entrée, euh, de, par exemple, de la piscine. Il y a beaucoup d'espace. Mais en tout cas, si on pourrait nous revenir avec des précisions, ce serait apprécié. Merci beaucoup. Hey, Monsieur, Excusez-moi, Christian. I, I don't think Christian had his hand up. Do you, Christian? No. No, go ahead, Marvin. No, okay. sorry. Misunderstanding, I had taken it down earlier. Yeah, but, okay. Yeah. yeah. Merci. Merci. Uh, J'ai quelques commentaires. Je vais voter en faveur de la motion. Premièrement, uh, ce pas comment on fait les choses habituellement quand il y a un, un projet assez grand avec un impact assez grand on a des consultations avec la population. Cette année, ce n'était pas possible à cause de COVID. Il y a des consultations très informelles faites par les élus de première ébauche de projet. Et je dois dire, je suis contente que les services ont écouté. Il y a beaucoup de changements entre la première et la deuxième mouture de la proposition. Il y a même une troisième et une quatrième version. Donc, ça reflète mieux un peu ce qu'on a entendu sur le terrain. Mais pour les citoyens qui nous écoutent, ce qui est important pour moi est la promesse qui a été faite aux élus par les services. S'il faut ajuster après avoir fait ces repartagés familiaux, euh, on va le faire. On va écouter les gens. Euh, si quelque chose n'est pas comme on a pensé, ça va être où il y a un problème inattendu ou quelque chose euh, est plus dangereux qu'on a pensé, on va certainement agir dans l'intérêt euh, des, des citoyens. Euh, sachant qu'un projet comme ça peut être mieux accepté dans certaines parties de Notre-Dame de Grasse qu'à Côte-de-Neige. Premièrement, c'est moins dense et euh, bon, les gens ont différentes façons de le regarder. Mais nous allons avancer quand même avec le projet et on va travailler avec les gens dans les rues euh, qui sont dans le programme à Côte-de-Neige. Vos élus sont euh, à votre écoute, Madame Popiano, M. Perez et moi-même, et on a une promesse, on va travailler avec les services sur nécessaire. Euh, il y a des choses qui... Euh, J'accepte la parole de mes collègues. Terre bonne, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact majeur. Monsieur euh, McQueen a euh, rassuré le monde qui a le, le, le caucus des élus, qu'il a consulté son monde et les gens sont en faveur. Et bon, euh, euh, on va procéder avec ce qui est proposé avec le bicyclette de côté. Euh, je note quand même une petite erreur à glisser dans le document. Um, un corridor sanitaire est toujours dedans sur Van Horn entre Victoria et La Voie. Nous avons les enlevé, mais c'est listé comme corridor sanitaire. Probablement parce qu'on a changé le document quatre ou cinq fois, c'est glissé dedans. Et aussi, euh, je dis dans la dernière réunion sur ça, euh, nous avons convenu d'enlever le mieux entre 
euh, Van Horn et de Kent pour faciliter le centre commercial, mais c'est toujours dans les documents. Donc, on enlève ça, monsieur, monsieur Plante. À part de ça, euh, je rassure les gens une fois de plus que on va être à l'écoute et espérons que ça va être une réussite. Et je remercie les collègues pour leur professionnalisme. On a travaillé ensemble, je pense, trois réunions de une heure et demie chaque pour avancer ce dossier. Et ce n'est pas la même plan que la première fois. Merci. Merci. D'autres commentaires? Et pour terminer, si je peux, alors je vais attendre les, les, les précisions après euh, de, des services. Euh, je, je réitère les commentaires de M. Rotran. Alors, on est tous en faveur. Euh, moi, j'ai parlé à quelques résidents qui questionnent la nécessité, mais ils sont, ils sont ouverts à le faire. Alors, je pense qu'on va voir comment ça va évoluer. Et une fois qu'on aura les chiffres également plus précis, ça pourra nous aider à réévaluer la chose. Je vous remercie. Merci. Alors, adopté. Euh, 40.01. Édicter les ordonnances pour permettre la vente, les enseignes temporaires et l'animation sur le domaine public lors des promotions commerciales demandées par l'Association des gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce et par la SDC Expérience Côte-des-Neiges. Je propose. Et j'en prie. Adopté. Euh, 40.02. Madame Montgomery donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le règlement sur les tarifs afin d'accorder une réduction tarifaire pour l'occupation du domaine public au fin de café terrasse ainsi que pour les frais de délivrance de permis afférents, générant un déficit de recettes de 4 173 et Mme Montgomery dépose le projet de règlement. Merci. J'aurais une question, euh, Mme la greffière, Mme la mairesse. Comme c'est un avis de motion, euh, il va falloir attendre une autre, euh, une autre assemblée pour pouvoir l'adopter. Évidemment, on veut que les, les, les commerçants puissent en tirer avantage avant la fin de l'été. Donc, je peux présumer qu'on aura peut-être une séance extraordinaire euh, prochainement. Oui, euh, on, euh, on pense le, le 29 juin. Merci beaucoup. Et adapté. Euh, maintenant, oh, euh, excuse-moi. 40.03. Oui, oui. Adopté tel que soumis le règlement modifiant le règlement sur les promotions commerciales afin d'aider les commerçants dans le cadre de la relance des activités. Je propose. Et j'appuie. Adopté. Euh, 40.04. Adopté tel que soumis le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement afin d'introduire le pouvoir d'identifier par ordonnance une rue partagée. Je propose. Et j'appuie encore une fois. Adapté. Euh, 40.05. Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la charte, la prise en charge par l'arrondissement des travaux de fermeture de rue sur certains lots que l'on retrouve sur l'avenue Victoria et sur la rue Bocken, à des fins de parc. Je propose et je suis heureux de le faire. J'appuie. Adopté. 40.06. Refuser conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme les travaux visant la transformation de la forme et de l'apparence des balcons pour un immeuble situé au 5166 Avenue Trans Island. Je propose. Et j'appuie. Adapté. 40.07. Approuvé conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme et au projet particulier PP112, les travaux visant la construction d'un nouveau bâtiment de six étages pour la propriété située au 5713 Chemin de la Côte-des-Neiges. Je propose. Et j'appuie. Adapté. 40.08. 
Pour le projet visant la création de deux lots d'une superficie inférieure à 20 à la superficie moyenne des lots constructibles de référence, bâtiment situé au 4101-4103 Old Archer, remplacer la possibilité pour toute personne intéressée de se faire entendre par le conseil relativement à la demande d'autorisation d'une dérogation mineure par une consultation écrite d'une durée de 30 jours annoncée au préalable par un avis public. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.09. Poursuivre la procédure d'adoption du projet de résolution approuvant le, projet, le projet particulier PP117 visant à autoriser la démolition du bâtiment et la construction d'un projet résidentiel mixte de 12 étages et d'un bâtiment dédié au logement social, propriété située au 5196 5200 rue de la Savane, en remplaçant l'Assemblée publique de consultation prescrite par la loi par une consultation écrite. Je propose. Et j'appuie. Adopté. Euh, 40.09. Non. M'excuse, ça c'était 09, je pense. Oui, oui. 40.10. Poursuivre la procédure d'adoption du projet de résolution approuvant le projet particulier PP118 visant à autoriser la démolition du bâtiment situé au 2585 chemin Bates et la construction d'un bâtiment résidentiel de six étages en remplaçant l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.11. Poursuivre la procédure d'adoption du projet de résolution approuvant le projet particulier PP119 visant à autoriser la démolition du bâtiment existant et la construction du bâtiment de 12 étages pour la propriété située au 55 Jean-Talon-Ouest en remplaçant l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite. Je propose et j'appuie. Madame la mairesse. J'aimerais oui. déclarer une apparence de conflit d'intérêt dans ce dossier et qu'il soit inscrit au procès verbaux, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Adopté. 40.12. Poursuivre la procédure d'adoption du projet de résolution approuvant le projet particulier PP120 visant à autoriser la démolition du bâtiment situé au 4984 Place de la Savane et la construction d'un bâtiment résidentiel de 8 à 10 étages en remplaçant l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.13. Poursuivre la procédure d'adoption du projet de résolution approuvant le projet particulier PP 121 visant à autoriser la démolition du bâtiment situé au 50 rue Paris et les usages habitation et équipements collectifs pour les lots donnés, en remplaçant l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite de 30 jours. Je propose. J'appuie. Madame la mairesse, je, oui? souhaite, euh, je souhaite proposer ou, ou appuyer cette résolution, puisque c'est un dossier dans lequel j'étais très, très impliquée. Donc, euh, je demanderai à un de mes collègues de, de gracieusement me céder euh, leur place. Je pense que M. Arsenault l'a fait. Merci. Alors, on peut avoir les deux comme euh, appui. Oui. Il n'y a rien qui empêche ça. Donc, alors, je souhaite être proposeur avec M. Rotran, si c'est possible. J'accepte. OK. Et appuyé par M. Arsenault, adopté. Euh, 40.14. Il s'agit d'un simple dépôt. Donc, Mme Montgomery dépose le rapport de consultation écrite et le rapport de consultation par visioconférence. Et là, ça va être, euh, vous devrez voter, adopter tel que soumis le second projet de règlement, RCA 2703-132, modifiant le règlement d'urbanisme, afin d'autoriser la catégorie d'usage E.41 dans la zone 0695. Alors, il y a un dépôt et il y a aussi un vote pour oui. le second projet. OK. Alors, c'est M. McQueen qui propose. Oui, excuse-moi. Je propose oui. et j'appuie. Adopté. 6101. Euh, il y a le point 40.15. Ah, oh, excuse-moi. Oui. 
poursuivre ah. la procédure d'adoption du projet de règlement RCA 2070-332, dont on a adopté le second projet, en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, notamment en établissant un, procédure à, un processus à distance d'enregistrement des personnes habiles à voter et le cas échéant, en organisant la tenue d'un référendum par correspondance selon les modalités prévues par le règlement sur le vote par correspondance. Je propose. Et j'appuie. Sorti. 6101. Madame Montgomery dépose les rapports faisant état de décisions prises par tous les fonctionnaires ou employés dans l'exercice des pouvoirs qui le sont délégués en vertu du règlement sur la délégation de pouvoir période du 1er au 31 mai 2020, ainsi que les dépenses sur carte de crédit pour les mois de février, mars et avril 2020. 6102. Madame Montgomery dépose le rapport des faits saillants des états financiers pour l'arrondissement. Et avec ça, je déclare euh, la séance clos, mais j'aimerais souhaiter tout le monde un bon été. Euh, euh, Take care of yourselves, be careful, keep distance, wash your hands. Bonne Saint-Jean, bonne fête nationale, happy Canada Day. Oui. Mais revoir à tout le monde, mais on va vous voir probablement lundi prochain en séance spéciale. Exactement, exactement. Oh, sûr. On peut rêver. OK. Bien, merci bonne à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir, merci. Bonsoir.